എടാ കൊച്ചു തമ്പി വെറുതെ വലിച്ചു വലിച്ചതിന്റെ കൈവെള്ളയിലെ തുണികളെയാന്നല്ല അത് യാതൊരു ഫലവുമില്ല ഇത് പാലത്തറയിലെ കൊമ്പന ഇവനെ ഒരു ഇഞ്ച് അലക്കാൻ നീ അല്ല നിന്റെ ചേട്ടൻ സാക്ഷാൽ മാറുശ്ശേരി തമ്പി വന്നാ പോൽ സാധിക്കില്ലടാ എടോ പാലുണ്ണി വിമ്പ് പറയാനേത് കോന്തനു സാധിക്കും അതെ നിന്നെ നിന്റെ അവിഞ്ഞ ആനെ മാടശ്ശേരിയിലെ ചൊണക്കുട്ടന്മാർ വലിച്ചു തോപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്റെ പേര് മാടശ്ശേരി കൊച്ചു തമ്പി എന്നല്ലടാ ആ എന്നാ വലിയടാ വലിയടാ എടാ കൊച്ചു തമ്പി തോൽവി സമ്മതിച്ചേരെ ഉത്സവത്തിലുള്ള കൊടിമരം പാലത്തറ കൊമ്പം തന്നെ കൊണ്ടുവരും എടാ ശ്രീധരനുണ്ണി നിന്റെ ഈ കുഴിയാനെ കൊണ്ട് ഉത്സവത്തിനുള്ള കൊടിമരം തൊടാൻ പോലും ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കല്ല കൊടിമരം കൊണ്ടുവരാൻ കൈക്കരുത്തുള്ള ആമ്പിള്ളര് മാനശ്ശേരിയിലുണ്ടാ തെണ്ടി അത്രയ്ക്ക് കരുത്തുള്ള വലിച്ചു തോപ്പിക്കടാ ചെത്തെ വലിച്ചു തോപ്പിക്കൂടാ ഉത്സവത്തിന് മാടശ്ശേരിക്കാരുടെ മുഴുവൻ നെഞ്ചിടിച്ച് കലക്കാരുള്ളതാ എന്താ മുത്തശ്ശീത് മുത്തശ്ശീം കരാട്ട പിടിക്ക ഇത് കരാട്ടല്ലടി എനിക്ക് വലുവാ എന്റെ വലുവ് കൂടി ഓ ആ എന്തൊരു മുടിഞ്ഞു വറ്റ അവമാരോട് അതൊന്ന് നിർത്താൻ പറ എടോ 
ഉന്നമാണ് ഒരു പോലീസുകാരന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യം ഉന്നത്തെ കുറിച്ച് മഹാകവികൾ വരെ പാടിയിട്ടുണ്ട് ഉന്നം മറന്ന് തെന്നി പറന്ന പൊന്നിങ്കിലാക്കളെല്ലാം സാറേ ഈ ഉന്നം നോക്കുമ്പോ ഒരു കണ്ണ് അടച്ചു പിടിക്കുന്ന എന്തിനാ എടോ രണ്ട് കണ്ണും അടച്ചു പിടിച്ചാൽ പിന്നെ വല്ലതും കാണാൻ പറ്റുമോ അങ്ങേര് വെളുപ്പാങ്കാലത്തെ പൂജാമുറി കയറി വാതിലടച്ചതാ പിള്ള ചേട്ടന് ദണ്ണം ഇല്ലാതിരിക്കോ നാളെയല്ലേ തമ്പി അദ്ദേഹത്തെ തൂക്കി കൊല്ലുന്നത് തമ്പി അദ്ദേഹം രക്ഷപ്പെട്ടു എന്താ എന്താ പറഞ്ഞത് പിള്ള ചേട്ടാ തമ്പി അദ്ദേഹം ജയിലിൽ രക്ഷപ്പെട്ടു പുതുക്കോട്ട ഭഗവതി നീ എന്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടുവല്ലോ അറിഞ്ഞാ അറിഞ്ഞാ പാലത്തറയിൽ ഗോവിന്ദമക്കിൽ ഫോൺ വിളിച്ച് ഈ ഉത്സവത്തിന് മാടശ്ശേരി തമ്പി വരുന്നുണ്ടെന്ന് പാലത്തറക്കാരോട് പകരം ചോദിക്കാൻ എങ്കിൽ ഈ തവണത്തെ ഉത്സവം അധികം ധീരമാകും സതീഷ് കൊച്ചിൻ സ്പീക്കിംഗ് മറ്റവനില്ലേ അവനെ വിളിക്ക് മറ്റവനെയും മറിച്ചവനെയും ഒന്നും വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല അതെ കൊച്ചിൻ പ്രദേശത്തിലെ ഒരു ബ്രദറാ ഞാനും എന്ത് കാര്യമുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്നാ പറയാം പറയൂ എടോ പന്ന കഴിവീറുടെ മോനെ നിന്നെയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ തല്ലി കൈയും കാലും ഓടിച്ചു ഇതായിരുന്ന കാര്യം അതെ ഞാൻ മറ്റവനെ വിളിക്കാം മറ്റവനെ വിളിക്കാം ഗിരീഷ് കൊച്ചിൻ ഒരു ഫോണുണ്ട് ആരടാ നിന്റെ ഏതോ ആരാധകരാണെന്നാ തോന്നുന്നേ ഈ ആരാധകരുടെ ഓരോ ശല്യ ഇട നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ചല്ലേ കഥ പറയുന്നത് അതെ എന്നിട്ട് എനിക്ക് മാത്രം എന്താ ഇത്ര അധികം ആരാധകര് ഞാനും അത് ആലോചിക്കുന്നത് ഞാൻ വേണേ കുറച്ചു വരെ നിനക്ക് തരാം ഏ എനിക്ക് വേണ്ട നീ തന്നെ മൊത്തമായിട്ട് അങ്ങെടുത്തോ അല്ലേ ഓ എന്തേ അവരവരുടെ സാധനങ്ങൾ അവരവര് തന്നെ സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ചില ചുവന്ന ബനീനിട്ട് തെണ്ടുകൾ ബിൽക്രീം എടുത്ത് തേക്കും മതിയുടെ പറഞ്ഞത് അഡ്വാൻസ് തന്നെ കാശുമായിട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നീ ഇവിടെ എത്തണം മനസ്സിലായോടാ ചേട്ടെ ചേട്ടാ ചേട്ടൻ നല്ല ബെസ്റ്റ് ആരാധകനല്ലേ ആരായിരുന്നു അത് അടുത്ത ആഴ്ച നമ്മുടെ പരിപാടി ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള കമ്മിറ്റി കര അതെ എന്തായാലും പറഞ്ഞത് ഒന്നി കഴിവരുടെ മോനെ അടിച്ചതിന്റെ കണ്ണിയങ്ങളെയും എന്നാ അയാള് പറഞ്ഞത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാൻ എന്നാ വേഗം ചെല്ല് നീയും വാ അയ്യോ ഞാനിപ്പോ ഒന്നും ശരിയാവില്ല നമ്മുടെ സുബതിയില്ലേ അവളെ രാവിലെ ഒക്കെ ഒന്ന് ചിരിച്ചു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് മുട്ടി നോക്കണം ചിലപ്പോ വീടാ സാധ്യത പൗഡർ ഇടാതെ മുട്ടിയാ മതി കരി മുട്ടി ഹലോ എന്താടി ഇതേ ആ വായി നോക്കി അവിടെ നിൽപ്പുണ്ട് കാലത്ത് കോളേജ് പോകുമ്പോ നിന്നിരുന്ന അതേ നിൽപ്പ് അയ്യേ അയ്യേ 
നല്ല ടയറ് നല്ല സീറ്റ് ബെസ്റ്റ് വണ്ടി സങ്കല്പിച്ച് ഓരോന്നും ഇളക്കെ പിടിച്ച് സുഖിച്ചിരുന്നോടാ കണ്ണി കണ്ട കമ്മിറ്റിക്കാരോ ചീത്ത ഒക്കെ ഞാനുണ്ടല്ലോ അവര് പിന്നെയും ചീത്ത പറഞ്ഞ ഇതെന്താ അവരിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചീത്ത പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ കഥാപ്രസംഗം വേണ്ട മിമിക്സ് പരിപാടി മതി എന്ന് അവര് തീരുമാനിച്ചു എന്നാ പിന്നെ അത് പറഞ്ഞാ പോരെ അതിനിങ്ങനെ തെറി പറയണോ എന്റെ ഒരു നമ്പർ പൊളിഞ്ഞതാടാ ഏത് നമ്പർ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ പത്ത് പതിനഞ്ച് പരിപാടി ഉഗ്രനായിരുന്നു നമുക്ക് നോട്ടുമാല കിട്ടിയായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ഞാനൊരു കാച്ചു കാച്ചി എന്നിട്ട് അതൊക്കെ നുണയാണെന്ന് അവരറിഞ്ഞല്ലേ അത് മാത്രമല്ല പിന്നെ കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ ഒന്ന് രണ്ട് പരിപാടിക്ക് ചീമൊട്ട കയറി കിട്ടിയ കാര്യം ഏതോ തെണ്ടി അവിടെ ചെന്ന് പറഞ്ഞത് ഏത് തെണ്ടിയാ ഈ പച്ചക്കളഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു പരിപാടിക്ക് നമുക്ക് ചീഞ്ഞ തക്കാളി അറിയില്ല കിട്ടിയത് ആ അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ പരിപാടിക്ക് നമ്മൾ ഓഡിയൻസ് ഓടിച്ചിട്ട് തല്ലിയതും ഒക്കെ അവരറിഞ്ഞ എല്ലാം അറിഞ്ഞടാ അതെ അപ്പൊ നമുക്ക് തല്ലി കിട്ടായിരുന്ന മഹാഭാഗ്യം അത്ര വലിയ മഹാഭാഗ്യമൊന്നും നമുക്കില്ല മോനെ അതൊന്നും അഡ്വാൻസ് തിരിച്ചു കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അടി ഉറപ്പാ ഫുഡ് അടിക്കട്ടെ കാട്ടുവാസി ഓ കഞ്ഞി കുടിച്ചിട്ട് കുളിക്കാം ചായപ്പൊടിയും പഞ്ചസാര ഇല്ലാതെ ചായ ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ മാജിക് ഒന്നും എന്ത് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല 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 എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം ഉണ്ടെന്ന് നിന്റെ തിരുനാക്ക് വിളച്ചെന്ന് പറയടാ ആ എന്നാ ഉണ്ട് ഒരു സാധനം ഉണ്ട് മരച്ചിനി ഏ ഓഹോ കപ്പലണ്ടി അയ്യയ്യേ നല്ല 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 വിശപ്പുണ്ട് കുറച്ച് വേണോ അത് ആവശ്യത്തിൽ അത് എന്റെ തന്നെ ഉണ്ട് എന്നാ കുറച്ചുകൊണ്ട് ഈ ബാങ്ക് ഈട് നമുക്ക് വിശപ്പില്ലാത്ത പെടുക്കല്ലോ ചായ കടയിൽ പോയാലോ അവിടെ പോകാൻ പറ്റില്ല പറ്റു കൂടുതല് എന്നാ വേറെ കടയിൽ പോകാം നിന്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയില് അതും കിടക്കാ ആ രൂപയ്ക്ക് ഞാൻ ഫെയർ ആൻഡ് ലവലി മാറ്റി തേച്ച് എന്ത് ഫെയർ ആൻഡ് ലവലി നീയൊക്കെ വിളിക്കണമെങ്കിൽ വലിയ കുമ്മായ ചോളേക്കേറി കിടക്കടാ അത് ഞാൻ പരീക്ഷിച്ചു നോക്കി വിശന്നിട്ട് കൊടല് കരിയുന്ന മണം കൊടലിന്റെ അല്ല നല്ല ദോശയുടെ മണമാ ദേ അതാ ഇത്രയും നല്ല സ്മെല് ആ പണച്ചാക്കുകളുടെ സന്തതികളല്ലേ തിന്നു കൊഴുക്കട്ടെ പോക്കറ്റ് മണി ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന തന്നെ ആയിരങ്ങളാ അതല്ലേ ഇതിലൊരെണ്ണത്തിന് അടിച്ചെടുക്കാൻ ഞാൻ രാപ്പകലില്ലാതെ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് ശോ കഷ്ടം ഇതെങ്ങനെ വിട്ടാ പറ്റില്ല ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും ഇവന്മാരുടെ ശല്യം കൂടി കൂടി വരിക വന്ന് വന്നിപ്പം ബൈനാഫുലർ വെച്ചാ നോട്ടം മുറിയില് ഒരൊറ്റ ജലിലും തുറക്കാൻ പറ്റില്ലെന്നായി നമുക്ക് പോലീസിൽ ഒരു പരാതി കൊടുത്താലോ അല്ലെങ്കിൽ ആ വീട്ടുടമസ്ഥോട് പറയാം അവരെ അവിടെ നിന്ന് ഒഴിപ്പിക്കാൻ ഏ അതൊന്നും വേണ്ട രണ്ട് പൂവാലന്മാരെ ഒതുക്കാൻ നമ്മൾ ഇത്രയും പെമ്പിളർ ഇവിടെ ഇല്ലേ ഞങ്ങളുടെ ഈ കഥ നടക്കുന്നത് കേരളത്തിലല്ല അല്ല ഇന്ത്യയിലല്ല അല്ല ഇലീസിലല്ല അല്ല ജപ്പാനിലല്ല അല്ല അമേരിക്കയിലും അല്ല അല്ല പിന്നെ എവിടെയാണ് എവിടെയാണ് എറണാകുളത്തിനടുത്തുള്ള ഒരു കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിൽ കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിൽ അതാ പാലപുരുഷ ചൂട്ടിൽ ഒരു അപ്സരകന്യക അപ്സരകന്യക എണ്ണക്കല്ലിൽ കുത്തിയെടുത്ത പോലെ നയന മനോഹരാങ്കിയ യുവതി നിശ്ചലയായി നിൽക്കുകയാണ് അതെ ആരാണവൾ ആരാണവളാണ് അവളെ പാലപുഷ ചൂട്ടിൽ നിശ്ചലയായി നിൽക്കുന്നത് മറ്റാരും അല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ അത് നമ്മുടെ കഥാനായിക കഥാനായിക വിവരം കേട്ടറിഞ്ഞ് സ്വന്തം അച്ഛൻ നെഞ്ചുപൊട്ടി നിലത്ത് വീണു സുഹൃത്തുക്കളെ പൊട്ടിക്കറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നിലത്ത് വീണ അച്ഛന്റെ മാറിലേക്ക് അവൾ കാത് ചേർത്ത് വെച്ചു എന്നിട്ടവൾ പാടി ഓ 
ബിൽ അടിക്കുന്നു പോയിരിക്കും അത് വേണ്ട നീ തന്നെ പോയി എടുത്താൽ മതി നിന്റെ ആരാധകനായിരിക്കും ഹലോ ഗാനഭൂഷൺ ഗിരീഷ് കൊച്ചിൻ സ്പീക്കിംഗ് ഗാനഭൂഷണം സതീഷ് കൊച്ചിൻ ഇല്ലേ ആ ഉണ്ട് വിളിക്കാം സതീഷ് ഇല്ല പിന്നെ വയറ്റിളക്കം പിടിച്ച് കിടക്ക ഇന്ന് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യമായി ആരാ സംസാരിക്കുന്നത് അതെ ഞാൻ സതീഷേട്ടനോട് പറഞ്ഞോളാം അത് അവൻ ഹലോ സതീഷേട്ടനാ അതെ ഞാൻ ഈ ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്നാ പിന്നെ എന്തോ അതെ എനിക്കൊരു ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞോളൂ ഒന്നല്ല ഒരായിരം കാര്യം വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞോളൂ ശബ്ദോ അത് പിന്നെ ഇവിടെ വേറൊരു ഫോൺ വന്നതാ സതീഷൻ നിന്റെ വൈഫ് വിളിച്ചിരുന്നു വൈഫോ അയ്യോ ഞാൻ മേലോട്ടല്ല കുട്ടി പറഞ്ഞോളൂ ഫോണിലൂടെ പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല നേരിട്ട് പറയാം വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിക്ക് ചവളയെപ്പോലിരിക്കും ഇനിയെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നീ മനസ്സിലാക്കോ നിന്റെ ഉയരവും തൊലിവെളുപ്പും കൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല പൗരുഷം വേണം അതിലെ ഗേൾസ് വീഴൂ നീ എത്ര കാലമായിട്ട് ഓരോ പെൺകുട്ടികൾ പുറം നടക്കുന്നു ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ സതീഷേട്ടാ സതീഷേട്ടാ എന്ന് വിളിച്ച് ഗേൾസ് വീഴൂ എന്റെ പിന്നാലെ നടക്കുന്നത് അതാണ് പൗരുഷം കഴിഞ്ഞതൊക്കെ നമുക്ക് മറക്കാം ഇപ്പൊ വിളിച്ചാരട ഒന്നും മറക്കാറായിട്ടില്ല ആരാന്ന് നീ അറിയുകയും വേണ്ട പാര വെച്ച് തട്ടിയെടുക്കാനല്ലേ അതിന് നീ പണ്ടേ മെടുക്കുന്ന സോറി കേട്ടോ സംസാരിച്ചിരിക്കാൻ ടൈം ഇല്ല ബൈ ദ ബൈ ഇവിടെ ജെൻസിന്റെ ബ്യൂട്ടി പാർലർ എവിടെ ഉള്ളത് സർക്കസിൽ കരടിക്ക് മേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്ന വേലായിരം മതിയാവോ അസൂയക്ക് മരുന്നില്ലടാ വേണ്ട വേണ്ട ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തോളാം അതെ ഗാനഭൂഷണം സതീഷ് അറ്റൻ സ്പീക്കിംഗ് ഗിരീഷോ ആ അവനോടില്ല അവന് എന്റെ ഡ്രസ്സ് മുഴുവൻ അരക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ അവന് മീൻ വാങ്ങിക്കാൻ മാർക്കറ്റിലേക്ക് വിട്ടിരിക്കുന്നു ഹലോ ഗാനഭൂഷൻ ഗിരീഷ് കൊച്ചിൻ ഹിയ ഗിരീഷേട്ടാ എത്ര നേരമായി ഞാൻ വിളിക്കുന്നു എന്നറിയോ എപ്പൊ വിളിച്ചാലും മറ്റേയാളെ ചേട്ടൻ ഇല്ലാന്ന് പറയും അതെന്താ അങ്ങനെ ചേട്ടാ അതാ തെണ്ടിയുടെ സ്ഥിരം പരിപാടിയാ കുട്ടി പറഞ്ഞോളൂ അത് ഞാൻ നേരിട്ട് പറയാം പിന്നെ ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് തേവര പാലത്തിന്റെ മുകളിൽ വരുമോ ചേട്ടാ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ മാത്രം വന്നാ മതി കേട്ടോ ഇഷ്ടമാണ് ഇഷ്ടമാണ് കൊച്ചു കള്ളി അപ്പൊ നേരിട്ട് കാണാം പറഞ്ഞ പോലെ അവന്റെ കാര്യവും ഓക്കെ നട്ടുച്ചക്ക് പൊരുവേലത്ത് വരാൻ പറയേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടോ കുട്ടി വല്ല പാർക്കിലോ ബീച്ചിലോ മറ്റായിരുന്നെങ്കിൽ ആ ഇനിയുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചകൾ അവിടെ വെച്ചാകാം ചാകാനാ വല്ലോ പറഞ്ഞായിരുന്നോ എന്ത് എന്ത് എന്തോ താങ്ങന്റെ പാടുവാക്കി പോടോ എന്തോ പേടിപ്പിക്കല്ലേ പോടാ പോപ്പേ അങ്ങനെ മര്യാദക്ക് പറ എന്തൊരു ശ്മശാന മൂകത അവളെന്തിനാ ഈ സ്ഥലം തന്നെ പറഞ്ഞത് ആ വിവാഹം സ്വർഗത്തിൽ വെച്ചാണല്ലോ അപ്പൊ കണ്ടുമുട്ടൽ ചിലപ്പോ നരകത്തിൽ വെച്ചായിരിക്കും ഓ സാറേ സമയ പണിയെടുത്ത് കണ്ടാ പന്നി ചേട്ടാ സമയം എന്തായി വല്ലോ പറഞ്ഞായിരുന്നോ അയ്യോ എന്ത് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ ഞാൻ കേട്ടു ഓ മണി എട്ട് ഓ താങ്ക് യു പോടാ വെൽക്കം എട്ട് മണിക്കൂറായി ഇരിപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ട് കൃത്യനിഷ്ഠ തീരെയില്ലാത്ത കുട്ടി ആ സാരമില്ല വിവാഹശേഷം ഞാൻ എല്ലാം ശരിയാക്കി എടുത്തോളാം അതിയോ വന്നിട്ട് എന്ത് സമയത്തിന് എത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഐ എം വെരി സോറി നിങ്ങളാണ് ഫോൺ ചെയ്തത് ഡാർലിംഗ് ഐ ലവ് യു ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല ആ ഹോസ്റ്റലിലെ പെൺകൊച്ച് പറയാൻ പറഞ്ഞതാ ഏത് പെൺകൊച്ച് ദാ ഇത് തന്നയച്ച പെൺകൊച്ച് വയസ്സങ്ങൾക്ക് പണിണ്ടാക്കി വെക്കരുത് കേട്ടോ ദൈവമേ ഈ മരിച്ച ആൾക്കാർ എങ്ങനെ ഈ ശ്മശാനത്തിൽ കഴിയുന്നു ഹലോ ഒരു പെൺകൊച്ചിനെ കാണാൻ വന്നതാണല്ലേ അല്ലല്ല അതെ ഇതാ പെൺകൊച്ചി ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് പോയതാ താങ്ക് യു 
എന്താ ഈ പോയിട്ട് കണ്ടോ കണ്ടു കാണുക മാത്രമല്ല ഒരുപാട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു സംസാരിച്ച് 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 സമയം പോയതേ അറിഞ്ഞില്ല നീ പോയിട്ട് എന്തായി ഞങ്ങളുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു പെട്ടെന്നായിരുന്ന രേഷ്മരെയായിരുന്നു ഓ ഇപ്പൊ രഹസ്യമാക്കി വെച്ചിരിക്കുക പരസ്യമായിട്ട് നാട്ടുകാരെയൊക്കെ വിളിക്കുമ്പോ ഞാൻ നിന്നെ വിളിക്കാം താങ്ക് യു പക്ഷെ സോറി കേട്ടോ ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല ഞങ്ങൾ ജാഫ്രയിൽ ഹണിമൂണിലായിരിക്കും എന്നാ ചെല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ട ഗിരീഷേട്ടന് ഞാൻ ആരെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുന്നില്ല എങ്കിലും ഒരു സൂചന തരാം എന്റെ പേര് സംഗീതത്തിലുണ്ട് സംസാരത്തിലില്ല തുമ്മലിലുണ്ട് ചമ്മലില്ല എന്റെ പേര് രംഭയിലുണ്ട് മേനകയിലില്ല ഗീർവാണത്തിലുണ്ട് നീർവാണത്തിലില്ല അലവലാതിയിലുണ്ട് ചെറ്റയിലില്ല എന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ ഗന്ധം ഈ പുഷ്പത്തിലുണ്ട് സ്നേഹത്തിന്റെ ഗന്ധം ശരിക്കും കിട്ടാൻ വേണ്ടി പൂവിനിത്തിരി മുളകുടിയിട്ടത് എത്ര നന്നായി രാവിലെ മുഴുവൻ എവിടെങ്കിലും തെണ്ടിത്തിരിഞ്ഞ് അറിഞ്ഞിട്ട് കയറി വരും ജലദോഷം കുത്തോക്കെയായിട്ട് ചെറ്റ എന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ ഗന്ധം ഈ പുഷ്പത്തിലുണ്ട് ഇത് മറ്റേ അതെ പാമ്പാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാര്യമില്ല ഞാൻ സോമന കലാക്ഷേത്ര കൺവീനർ നിന്റെ തന്ത ശരിയാക്കി തരാടാ ഞാനങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് സ്നേഹത്തിന്റെ ഗന്ധത്തിന് ഇത്രയേ എരിവുണ്ടാവും ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല എന്റെ പേര് സംഗീതത്തിലുണ്ട് സംസാരത്തിലില്ല അലവലാതിയിലുണ്ടില്ല രംഗിയില്ല രംഗിയില്ലേ അങ്ങനെ ഒരു പേരുണ്ടാ അതൊരു സിനിമ പേരല്ലേ കള്ള പുല്ലുകളെ അലവലാതിയിലുണ്ട് രംഭയിലും മേനക അവളെ അച്ഛൻ്റെ അലവലാതി ചേറ്റകള് എവിടുന്ന് വരുന്നു എന്താ നിങ്ങളുടെ പേര് ചായോ 
ഒത്താപ്യോ അത് രണ്ടും അല്ല ഞങ്ങളുടെ പേര് എന്റെ പേര് പിള്ള ഇവന്റെ പേര് കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ ഞങ്ങൾ ഈ ഭസ്മാസുര മോഹിനി ബുക്ക് ചെയ്യാൻ വന്നതാ എന്നാ സാധനം വേണ്ടത് ഏതാ സ്ഥലം 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 പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഗ്രാമാണ് പുതുകോട്ട 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 എന്താ ചേട്ടാ രാജപ്പോ ശ്രീലങ്കയിലാണ് പത്ത് ദിവസത്തെ പരിപാടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു അഡ്വാൻസും കൂടാതെ ഞാൻ വന്ന് കളിച്ചു തരാം ഇത് മാത്രം പറയാം അല്ല കാശ് എത്ര വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ കൂട്ടി ചോദിച്ചോളൂ ഒന്നും വേണ്ട പുതുക്കോട്ടിലേക്ക് ഞങ്ങളില്ല ബോംബിട്ട് നശിപ്പിക്കേണ്ട സ്ഥലം അത് ബോംബിടണോ ബോംബിടണ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഞങ്ങളാ ഇറങ്ങിക്കാ ഇറങ്ങിക്ക ഇറങ്ങിക്കാ ഇറങ്ങിക്കാ എന്നാ ഞങ്ങൾ ഇനി ഇറങ്ങട്ടെ അല്ല ഈ ഭസ്മാസുര മോഹിനിലെ ഹനുമാന്റെ വേഷാണോ ചെയ്യണേ അതെ അപ്പൊ പിന്നെ നിനക്ക് മേക്കപ്പിന്റെ ആവശ്യമില്ലടാ എന്ത് ധൈര്യത്തിലാട പിന്നെ നീയൊക്കെ വന്നത് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം മേജി കാണിക്കാൻ വന്ന എന്നെ കയ്യും കാലും കൂട്ടിക്കെട്ടി പെട്ടിലാക്കി വിട്ടവരല്ലേ നീയൊക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലല്ലേ ഇത് ഇക്കൊല്ലത്തെ പരിപാടിയാ ആളുകളൊക്കെ ഭയങ്കര ഡീസന്റ് ചേട്ടാ മിണ്ടി പോകരുത് സ്ഥലം വിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിനും കുറങ്ങാക്കി മാറ്റും ഞാൻ എന്നിട്ട് അങ്ങനെ ആ മാജിക്കുകാരൻ എന്നെ കൊരങ്ങാക്കുന്നു പറഞ്ഞു നിന്നിപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് കൊരങ്ങാക്കേണ്ട കാര്യം സ്ഥലമാണ് പുതുക്കോട്ട പറയുന്നതിൽ ഇത്തിരി കാര്യണ്ടെന്ന് കൂട്ടിക്കൊള്ളൂ ഈ ഉത്സവം നടത്തണത് എന്നെ തല്ലുണ്ടാക്കാനാ അതെ കഴിഞ്ഞ തവണ മാജിക്ക് കാണിക്കാൻ വന്നാള് ഒരൊറ്റ മാജിക്ക കാണിച്ചുള്ളൂ ബാക്കി മാജിക് ഒക്കെ പുതുക്കോട്ടക്കാരാണ് ഉത്സവത്തിന് പ്രോഗ്രാം ആയിട്ട് കഥാപ്രസംഗം മതിയോ എന്ത് പണ്ടാറായാലും മതി എങ്കി ഞങ്ങളൊരു പാർട്ടിയെ തരാം തല്ലുകൊണ്ട് പരിചയമുള്ള പാർട്ടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ പാർട്ടി തന്നെയാ മോളേറ്റ ഏറ്റുന്നേ ആ നൂറായിസ ഗീത മോളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ ദേ നാവിടുത്തേ ഉള്ളൂ എന്താ ഒരറിയിപ്പും ഇല്ലാതെ പിള്ളച്ചേട്ടനും കുഞ്ഞീഷനും പെട്ടെന്ന് ഉത്സവത്തിന് പ്രോഗ്രാം ബുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നതാ അപ്പൊ ഗീത മോൾ ഇന്ന് കണ്ടിട്ട് പോവാന്ന് കരുതി വന്നേ പിന്നെ ഞാൻ വന്നത് ഉത്സവത്തിന് ഗീത മോളെ ക്ഷണിക്കാനും കൂടി വേണ്ടിട്ടാ ഇത്തവണ നിർബന്ധമായിട്ട് വരണെന്ന് പറയാൻ രണ്ടു കൂട്ടരും പറഞ്ഞു മാടശ്ശേരി നിന്നും പാലത്തറയെന്നും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം പറഞ്ഞ ഞാൻ വരുന്നില്ല വന്നിട്ട് എന്തിനാ അതിന്റെ പേരിൽ തല്ലും വഴക്കം ഉണ്ടാക്കാനല്ലേ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഒക്കെ ഈ പിള്ളച്ചേട്ടൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം പിന്നെ ഈ ഉത്സവത്തിന് മോളുടെ അച്ഛൻ എത്തും എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കല്ലേ വിഷമിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതല്ല അറിയിക്കേണ്ടത് അറിയിക്കാതെ പറ്റില്ലല്ലോ തമ്പി അദ്ദേഹം ഉത്സവത്തിന് എത്തുന്ന അറിഞ്ഞൂടെ അവിടെ പോലീസുകാരുടെ ഒരു ബഹള പാലത്തറയിലും മാടശ്ശേരിയിലും ചില ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് തോക്കും നാടൻ ബോംബും ഒക്കെ കരുതുന്നുണ്ടെന്നാണ് അറിഞ്ഞത് ഈ അവസ്ഥയിൽ അവരെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നിർത്താൻ മോളെ കൊണ്ട് മാത്രമേ സാധിക്കൂ അതുകൊണ്ട് കൂടി പറയുക മോള് വരണം വന്നേ പറ്റൂ തെങ്ങിന്റെ മണ്ടയിലിരുന്നാ എന്തേ സ്വകാര്യം പറത്തിൽ ഇനിയും തീർന്നില്ലേ ഏ അത്രക്കൊന്നും ഇല്ല ഉത്സവത്തിന് വരണെന്ന് പറയായിരുന്നു അവള് വരും അവള് മാത്രമല്ല ഈ ഉത്സവത്തിന് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും വരുന്നുണ്ട് അപ്പഴേ അടുത്ത് വേറെ കോളേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ പെമ്പിള്ളരും കൂടി വിളിച്ചോ ഉത്സവം ആകെ ഒന്ന് കൊഴുക്കട്ടെ നിന്നെ അധികം നേരം ഇവിടെ നിർത്തണില്ല നിന്റെ ഷുഗർ കൂടും അപ്പൊ വരട്ടെ പിള്ളച്ചിട്ട് നേരെ നാട്ടിലേക്കല്ലേ അല്ല ഇനിയും കുറെ കലാകാരന്മാരുടെ തല്ലും തൊഴിയും കൊള്ളാനുണ്ട് ഇതെന്റെ ജാതകത്തിലുള്ളതാ അല്ല സാറ് വരണില്ലാവോ അപ്പൊ അവിടെ കാണാം കുട്ടി വരില്ലേ ഓ തനിക്ക് എന്റെ കൂടെ വരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് ഗീതു ഈ ആള് ഇവിടെ കൂടിക്കോട്ടെ നിങ്ങളുടെ തുണി അലക്കാനും അടിച്ചു വരാനും ഒക്കെ ഒരാളായില്ലേ അതെ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കുള്ളപ്പോ എന്നെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഈ പെൺപിള്ളരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് എന്നെ കളിയാക്കാറുണ്ടല്ലോ ആ ചെവി ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ മോനെ പോട പട്ടി ആ ചെവി ഒന്ന് തരൂ പോയില്ലെങ്കിൽ താൻ എന്ത് ചെയ്യുമോ പിള്ളച്ചാ ഇത്തവണ ഉത്സവത്തിന് ഞങ്ങളുടെ വക ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് കഥാപ്രസംഗം അപ്പുറത്ത് രണ്ട് വായി നോക്കിയാണില്ലേ ഗാനഭൂഷണം കൊച്ചു ബ്രദേഴ്സ് അവരുടെയാ ഏയ് അതൊന്നും വേണ്ട വേണം ഗീതു അവർക്ക് ഒറ്റ പ്രോഗ്രാം ഇല്ല ആ പാവങ്ങൾക്ക് ഒരു സഹായം ആവട്ടെ എന്ന് കരുതിയാ 
അവരും കഴിച്ചോട്ട് കുരുക്കളെ പാടില്ല ഇനിയും തെളിയാനുണ്ട് നെയ് കണ്ണാകണം ഇടതുവെട്ടി വളർത്തു വെട്ടി ഇടം നോക്കി പൂഴിക്കടങ്ങി ഇത് ഏതാണ് കോഴിക്കടങ്ങി പൊരിച്ചു കോടിയാണ് ചെക്കെ പൂഴിക്കടങ്ങി കളിക്കുന്നത് ഒഴിഞ്ഞു മാറി കടകം മറിഞ്ഞ് മറിഞ്ഞു വെട്ടി ഇരുന്ന് വെട്ടി ഇരുന്ന് വെട്ടി കിടന്നു വെട്ടി 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 വിഴുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഇരിപ്പ് കണ്ടില്ലേ വന്നപ്പ ഞാഞ്ഞൂല് പോലെ ഇരുന്നതാ ഇപ്പൊ ശീമപ്പന്നി പോലെ കൊടുത്തു കളരി മാത്രം കൊടുത്തില്ല അതെന്താ മോലാളി അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഞാനും എന്റെ ശിശുഗണങ്ങൾ കൂടിയല്ലേ വടംവലിയിൽ വിജയം കൊയ്ത് ഉത്സവം മാടശേരിക്ക് നേടി തന്നത് ഓ ഓ ഞാൻ ആ പഴക്കൊലെ കൊണ്ട് വന്നില്ലായിരുന്നേ കാണായിരുന്നു വെട്ട് വെട്ട് തേനക്കേടുണ്ടാവാതെ നോക്കണം ഉത്സവം എടുക്കാറായി പോയി വെട്ടടോ ബുക്കിയതല്ലോ പത്ത് ദിവസവും കലാപരിപാടികൾ ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ ആ ആ പത്ത് ദിവസവും കലാപരിപാടികൾ ഉണ്ടാവില്ല ആരെങ്കിലും വിളിച്ചാ വരുവോ അത്രയ്ക്കും പ്രസിദ്ധാണല്ലോ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങള് ഒണ്ണാം കട്ട പിന്നെ താൻ എന്തോ നല്ല താനാ പോയത് ഒരു പരിപാടിയില്ല ഞാൻ ഒരെണ്ണം നടത്തും മനുഷ്യനെ ജീവനോടെ കത്തിക്കുന്ന മാജിക്ക അല്ല ശരിക്കും ആരെ കത്തിക്കും തന്നെ വേറെ ആരെയും കത്തിച്ച പെട്ടെന്ന് കത്തില്ല ഭഗവതി ഓ സ്റ്റേജിലിട്ടാണോ മുതലാളി കത്തിക്കുന്നത് കൂട്ടത്തിൽ നിന്നെയും കത്തിക്കും കുച്ചമ്പി എന്താടാ കൊല്ലലും കത്തിക്കലും അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും നിന്റെ നാവിൽ വരില്ലേ പിള്ളെ താൻ ഗീതുമോളെ കണ്ടുവോ കണ്ടു ഇത്തവണ ഉത്സവത്തിന് ഗീതുമോള് വരും ഗീതുവിനോട് മാടശ്ശേരിയിലേക്ക് വരണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതെന്തിനാ പ്രത്യേകം പറയുന്നത് ഇതല്ലേ അവളുടെ വീട് ഗീതുവിനെ പാലത്തറയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആ പാലുണ്ണിയും ശ്രീധരനുണ്ണിയും പലയിടത്തും പറഞ്ഞതായിട്ട് അറിഞ്ഞു ഏത് കോത്താഴത്ത് വേണേലും പറയട്ടെ ഗീത് വരുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെയാ മറിച്ചാവണമെങ്കിൽ ഈ മാടശ്ശേരി കൊച്ചു തമ്പിയെ കൊല്ലണം എന്റെ ഭഗവതി ഇനി ഗീതുമോള് വരുമ്പോ എന്തൊക്കെ കുഴപ്പങ്ങളാണ് ആവോ ഉണ്ടാവാൻ പോണേ ഓ എന്റെ അമ്മോ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായി ഞാൻ എന്തെങ്കിലും കണ്ടിട്ട് എന്തായി പ്രസവിച്ചോ അഴിച്ചു തുടങ്ങി അതെ തുടങ്ങിയോ തുടങ്ങും ഇനി ഞാൻ നോക്കട്ടെ നോക്കട്ടെ ഞാൻ നോക്കട്ടെ അവര് ഡ്രസ് അഴിച്ചു പക്ഷെ പിന്നെ ഇട്ടു ഡ്രസ് ഇട്ടിട്ട് വിളിക്കാൻ പോണാ ഇതെന്താ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സംസ്കാരം ഇല്ലാതെ ഞാൻ ഒന്ന് നോക്കിട്ട് വരാടാ ഇതൊന്നും കൂടെ വാങ്ങിച്ചേ പറ്റും മതി ഈ പക്ഷികളെ നോക്കിയത് മതി ഇവനെപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഈ ക്ലിയർ വാച്ച് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും കംപ്ലീറ്റ് ഡ്രസ്സ് മാറി കഴിഞ്ഞടാ ഡ്രസ് അല്ല ഡ്രസ് അല്ല തൂവൽ തൂവൽ പക്ഷികൾ തൂവലല്ലേ പൊഴിക്കുന്നത് തൂവൽ മുഴുവൻ പൊഴിച്ച് കുളി തുടങ്ങി മോനെ അത് പിന്നെ കിളികൾ കുളിക്കട്ടെ ഇത് കിളികൾ കുളിക്കുന്ന സീസണാ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ കുളികൾ കിളികൾ വാക്കൾ സൂക്ഷിച്ച് ഉപയോഗിക്കുക സോപ്പ് തേച്ച് തുടങ്ങി മോനെ അതോ ഈ സോപ്പ് തിന്നുന്ന പക്ഷികളും ഉണ്ട് ഇതെന്റെ അല്ല ഇവന്റെയാ വൃത്തികെട്ടവൻ ശവം എന്റെ അല്ല പകുതി കാശ് എന്റെ ഉള്ളു ബാക്കി പകുതി ഇവന്റെയാ അതെ ഓ നിങ്ങൾ കിളികൾ നോക്കായിരുന്നല്ലേ ഞങ്ങൾ കരുതി ഹോസ്റ്റൽ മുറികളും കുളുമുറിയും ഒക്കെ നോക്കുകയാണെന്ന് എന്താ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ നോക്കൂ സിസ്റ്റേഴ്സ് നോക്കും സിസ്റ്റേഴ്സ് അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ ഇഷ്ടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത് എന്താ എല്ലാരും കൂടി ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രോഗ്രാം വേണമായിരുന്നു അയ്യോ സോറി സിസ്റ്റേഴ്സ് ഞങ്ങൾക്ക് മൂത്രൊഴിക്കാൻ പോലും പറ്റാറില്ല അസുഖമല്ല ഞങ്ങൾക്ക് അത്രയ്ക്ക് തിരക്കാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി നിങ്ങൾ ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ടി വന്ന സ്ഥിതി കൊല്ലത്ത് നിങ്ങൾ ബുക്കിംഗ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു നോക്കട്ടെ ഹലോ അതെ കൊച്ചിൻ ബ്രദേഴ്സ് ആണ് ഈ വർഷം നമുക്ക് ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ഒഴിവുണ്ടാവും അവരിന്ന് രാവിലെ വന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പോയുള്ളൂ ഈ തിരക്കേറിനെ കട്ട് ചെയ്തത് പോലും അറിയില്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രോഗ്രാം വേണം ഉത്സവത്തിന് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ നാട്ടില് ഏത് ഫ്രണ്ടിന്റെ വൃത്തിയായിട്ട് പറയാത്ര വൃത്തിയായിട്ടവനെ ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന വൃത്തിയാണ് അതെ എന്ത് ഏത് ഫ്രണ്ടിന്റെയാ ഗീതുവിന്റെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും പോകുന്നുണ്ട് സ്പെഷ്യൽ ബോട്ടില് വരുമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പോവാ ഏതായി സ്ഥലം നല്ല സ്ഥലാ പുതുക്കോട്ട അപ്പോ വരുമല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും വരും വരാതെ പറ്റില്ലല്ലോ ശരി അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങാം അഡ്വാൻസോ അയ്യോ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നില്ല അവിടെ ചെന്നിട്ട് മൊത്തമായിട്ട് തരാം 
ഒന്നിച്ചുള്ള യാത്രക്ക് ആ പ്രേമത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമല്ലടാ തെണ്ടി എന്റെ അച്ഛൻ പ്രേമവും കഥാപ്രസംഗവും തമ്മിൽ എന്ത് ബന്ധം അച്ഛന്റെ വീട്ടുകാരും മാടശ്ശേരി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഹായ് അപ്പൊ നല്ല പുകിലാണല്ലോ പതുക്കെ വന്നാ മതി ആദ്യം ഞാൻ ഇറങ്ങാം യാത്രയൊക്കെ സുഖമായിരുന്നോ കോളെ മാടശ്ശേരിയിലേക്കുള്ള വഴി നിനക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ഇല്ല എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല അതവക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ലടാ കോളെ പാറത്തറയിലേക്കുള്ള വഴി നീ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ അത് മതി മറന്നു ആ വഴി ഞാൻ മറന്നു പിന്നെ നീ എങ്ങോട്ടാടി വന്നത് മാളികപ്പുര എന്നൊന്നുണ്ടല്ലോ അത് നിങ്ങളൊക്കെ മറന്നെങ്കിലും ഞാൻ മറന്നിട്ടില്ല അങ്ങോട്ടേക്ക് ഞങ്ങളത് സമ്മതിക്കില്ല പാലത്തറയില് നിന്നെല്ലാരും കാത്തിരിക്കുക വാമോളെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം പോടാ ഇറാമോളി 
അങ്ങനെ അവള് വരികയാണെങ്കിൽ മാടശ്ശേരിയിലേക്കായിരിക്കും വരിക ഇത് പഠിച്ചു പറ്റി അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഫുഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിന്നാം നിങ്ങൾ രണ്ട് തടിമുടിക്കുള്ള ആണുങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് എന്താ പ്രയോജനം എന്താ കാര്യം ദാ അത് കണ്ടില്ലേ ഒരു പെൺകുട്ടി ആയിട്ട് കുറെ പേര് കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ പോലും അവളെ സമ്മതിക്കുന്നില്ല അവരേതോ നാടകക്കാരാണെന്നാടകക്കാർക്ക് അത്ര ധൈര്യവും കണ്ടിട്ട് ചരിത്ര നാടകമാണെന്ന് തോന്നുന്നു ശരിയാ വാളും പരിചയം കണ്ടില്ലേ ഏത് ട്രൂപ്പ് ഇത് പാലത്തറാന്ന് മാടശ്ശേരി നോക്കിയാ പറയുന്നത് അപ്പേത് മാട്ട ട്രൂപ്പാ ചോദിച്ചിട്ട് തന്നെ കാര്യം ചോദിക്കാം മര്യാദയ്ക്ക് അടങ്ങി ഒതുങ്ങിയിരുന്നോണം നിങ്ങൾ ഈ പെൺകുട്ടിയെ കുറിച്ച് എന്താ വിചാരിച്ചത് അവർക്ക് ചോദിക്കാനും പറയാൻ ആരും ഇല്ലെന്നോ ഇതു മോള് ധൈര്യമായിട്ട് പോക്കോ ആരാ തടുക്കുന്നത് ഞാൻ നോക്കട്ടെ നടന്നോ എല്ലാരും നടന്നോ എന്റെ ദൈവമേ കൊഴപ്പായിരുന്നു തോന്നുന്നേ പറഞ്ഞ പോലെ കൂട്ടുകാരികളെല്ലാവരും വന്നിട്ടുണ്ട് അടിച്ച് നിന്റെ ചെവിക്കുറ്റി കളയും ഞാൻ നിങ്ങൾ എന്ത് പണിയായി കാണിച്ചത് ഞങ്ങളൊന്നും കാണിച്ചില്ലല്ലോ വേണ്ട ഒന്നും പറയണ്ട നിങ്ങൾ പിരികേറ്റാത്ത അവന്മാർ ചാടില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം അനിതെ നീ കുറച്ച് അതിര് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഛേ ഇതൊക്കെ ഒരു തമാശയല്ലേ എന്റെ ഗീതു തമാശ നിനക്കൊന്നും അതിന്റെ ഗൗരവം അറിയില്ല എടി അവർക്ക് കിട്ടുന്നത് കിട്ടിക്കോട്ടെ അത് നീ ആയിട്ട് എന്തിനാ മുടക്കുന്നത് അല്ല ഇറങ്ങണില്ലേ ഇതാണോ വീട് എന്താ ഇത് പോരെ ആ തൽക്കാലം ഇത് റിഹേഴ്സൽ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഫുഡ് ഫുഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് റിഹേഴ്സൽ ആദ്യം ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി ആ ഇറങ്ങല്ലേ കൂടെ എന്താ പാമ്പ തബല്ല തവള തവളയല്ല തബല്ല ഇതൊന്നും പിടിച്ചേ അതൊക്കെ അവനെ വന്ന് തന്നെ പിടിച്ചാ മതി വന്നേ വാ ഈശ്വര അനർത്ഥങ്ങളൊന്നും കൂടാതെ ഇങ്ങനെ എത്തിയല്ലോ അത് മതി അത് പിന്നെ ഞാനുള്ളപ്പോ നീ എന്തിനാ പേടിക്കുന്ന എന്റെ ഭാനുമതി അതായിരുന്നു എന്റെ പേടി ആ പാലത്തറക്കാര് കൊഴപ്പൊന്നും ഉണ്ടാക്കില്ല എന്തുണ്ടാക്കാൻ അവര് കയറി തടഞ്ഞപ്പോ ആരടാ ഈ പാലത്തറ എന്ന് ചോദിക്കാൻ ഞാൻ നാവ് വളച്ചതും അങ്ങ് ചോദിച്ചു അല്ല ആരാ ഇവരൊക്കെ ഞങ്ങൾ പ്രകല്പ കാതികർ ഗാനഭൂഷണം കൊച്ചിൻ ബ്രദേഴ്സ് ഞാൻ ഗാനഭൂഷണം ഗിരീഷ് കൊച്ചിൻ ഞാൻ ഗാനഭൂഷണം സതീഷ് കൊച്ചിൻ പക്ഷേ ഗാനഭൂഷണം പാസ് ആയിട്ടില്ല പിന്നീട് പാസ് ആയി എല്ലാരും ആള് കൂടുതൽ വേഞ്ചില്ല വേഞ്ചില്ല ഫുഡ് തീരുമല്ലേ നിങ്ങൾ എവിടെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ അല്ല അവിടെ അവിടെയാണ് ഫുഡ് ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ മുറി എങ്ങനെയുണ്ട് ആ തരക്കേടില്ല എ സി ഒന്നും ഇല്ലല്ലേ എ സി നിന്റെ അമ്മൂമ്മയുടെ അമ്മൂമ്മയുടെ ഇവിടത്തെ അമ്മൂമ്മയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഇന്നലെ എ സി കൊണ്ടുപോയിരിക്കുക കൊണ്ടുവരുമല്ലേ പിന്നെ റിഹേഴ്സല സമയം ചേട്ടൻ പോയി ഫുഡ് അറേഞ്ച് ചെയ്യും സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ നിങ്ങൾ എന്തിന് നേരത്തെ ഇങ്ങോട്ട് പോന്നത് ബോട്ടിലാ വന്നത് റോഡിലെ പോലെ ട്രാഫിക് ബ്ലോക്കും കട്ടറൊന്നും ഉണ്ടായില്ല അതല്ല എന്റെ ചോദ്യം പിന്നെ ഉത്സവത്തിന് ഇനിയും കുറെ ദിവസങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഇത്രയും നേരത്തെ നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഇങ്ങടെ എഴുന്നുള്ളി അത് മുഖ്യമായിട്ട് ഈ ഷാപ്പാട് നാല് നേരവും ഷാപ്പാട് അടിച്ച് ഇവിടുത്തെ പെണ്ണുങ്ങളെയും പഞ്ചായത്തിൽ നടക്കാനൊന്നും അല്ല ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് അല്ല ഞങ്ങൾ ഒരു നാട്ടിൽ ചെന്ന ആ നാടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കഥയാണ് പറയാറ് അതിന് ചിലപ്പോ നേരത്തെ വരേണ്ടി വരും റിഹേഴ്സൽ നോക്കണം ഫുഡ് കഴിക്കണം അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അല്ല ഈ നാട്ടിൽ നിങ്ങൾ ഏത് കഥയാ പറയാൻ പോണേ ഈ നാട്ടിലെ കഥ തന്നെ ചേട്ടൻ പോയി ഫുഡ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുക കാതികനല്ല കലാകാരനോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ആരാ പിച്ച കാരണം പോയി ഫുഡ് അറേഞ്ച് ചെയ്തു എന്ത് ഫുഡ് അറേഞ്ച് ചെയ്യും ഫുഡ് അറേഞ്ച് ചെയ്യും ഫുഡ് അറേഞ്ച് ചെയ്യും വന്നപ്പോ തുടങ്ങിയുള്ള ഫുഡ് അറേഞ്ച് ചെയ്യും നിങ്ങൾ എന്താ വിചാരിച്ചത് ഒരു പെട്ടിയും രണ്ട് കുടവും കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തു ആവാ വിചാരിച്ച ഞാൻ ഇവിടുത്തെ കുശിനിക്കാരാണ് വിചാരിച്ചാണ് അപ്പൊ അല്ലേ ഞാൻ ആ മലവെള്ളത്തിൽ ഒഴിവ് വന്ന പട്ടിണി പിശാസികളാ ഇവര് നാടക്കേടായി പോയി ഇത്രയും പേരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് നമ്മളെ വെല്ലു വിളിച്ചിട്ട് അവന്മാര് പുല്ല് പോലെ അങ്ങ് പോയില്ലേ നമ്മുടെ നേരെ ചൂണ്ടിയ കൈവെട്ടാൻ ഞാൻ ഓങ്ങിയതാ എന്ത് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പും ഒന്ന് ആലോചിക്കണം വെറുതെ എടുത്ത് ചാടരുത് എന്താ ഇപ്പൊ എടുത്ത് ചാടിയാല് കുണ്ടി കുത്തി വീഴും എടാ മരക്കഴുതെ ഇത്രയും ധൈര്യം അവരിവിടെ വെറുതെ കാണിക്കില്ല അതിലെന്തോണ്ട് അതെന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അവരാരാണെന്ന് അറിയണം എന്നിട്ട് കൈയല്ല പല വേണേലും വെട്ടാം ഏത് കുഞ്ഞാമാരെ കൊണ്ട് അങ്ങന
അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ആദ്യം ഊണ് കഴിക്കാം അല്ല ഊണ് കഴിച്ചിട്ട് സമാധാനമായിട്ട് ഇരുന്ന് ആലോചിക്കാം എങ്കിൽ ഊണ് കഴിച്ചിട്ട് ഒരു ഉറക്കവും കഴിഞ്ഞ് കാപ്പൂടിയും കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ആലോചിക്കാം അതുകൊള്ള ബെസ്റ്റ് ഐഡിയ എടോ ആ തെണ്ടികൾ രണ്ടും എന്തിനാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നതെന്നും ഗീതുമായി അവർക്കുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്ന് അറിയണം അതറിഞ്ഞിട്ടേ തനിക്ക് ഇവിടുന്ന് ജലപാനം പോലെ ഉള്ളൂ മനസ്സിലായോ കോടവയറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെയാവുന്ന് ഞാനും വിചാരിച്ചില്ല അനിത ഏതൊക്കെ ഒപ്പിച്ചത് പിള്ളച്ചേട്ട് അവരൊന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഉത്സവം വരെ ഒന്നിനും എടുത്ത് ചാടാ അത് അടങ്ങി ഒതുങ്ങി കഴിഞ്ഞോളാം പറഞ്ഞേക്കേ എന്റെ ഈശ്വര എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പുരിവാൽ പിടിച്ചിട്ടില്ല ഇവന്മാരെ ശരിയാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാനൊന്നും നോക്കട്ടെ ഇവന്മാരിത് എവിടെ പോയി അങ്ങനെയാ ആരോട് ചോദിച്ചിട്ടാ നീ ഇതിനകത്ത് കയറി പറ്റിയത് ആരോട് ചോദിച്ചിട്ടാ നീ എണ്ണത്തോണി കയറി കിടന്നത് ആര് പറഞ്ഞിട്ടാടാ നീ ഇവനെ തിരുമുന്നത് പറയല്ല ആജ്ഞാപിക്കായിരുന്നു ആര് അങ്ങനെ ഞാനോ ചേട്ടനല്ല അങ്ങനെ ഏ ദോ കണ്ണി കണ്ടമ്മരോട് സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കാതെ വേഗം തിരുമ അതെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടോളെ എനിക്ക് എന്ന തോന്നിയിലോട്ട് കയറി കിടക്കാൻ അതെന്താ നിനക്ക് വല്ല മാറാ രോഗം ഇത് രോഗം മാറാനല്ല സുഖ ചികിത്സയാ സുഖ ചികിത്സയ്ക്ക് വരാ ഇതെന്താ നിന്റെ അമ്മായിപ്പിന്റെ വീടാ അതെ അമ്മായിയപ്പന്റെ വീട് തന്നെയാ ഏ ഉം അയ്യോ എനിക്ക് വീട് തെറ്റിയ വീടൊന്നും തെറ്റിയിട്ടില്ല ഈ കിടക്കുന്ന ആരാണെന്നറിയോ സൂക്ഷിച്ചു നോക്ക് ആരാ ഇവിടത്തെ ഗീതുവിനെ കെട്ടാൻ പോണ ചെക്കൻ ഉം ഞങ്ങളെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന എന്തിനാന്നാ കരുതിയേ എന്തിനാ പ്രേമിക്കാൻ പ്രേമിച്ച് പ്രേമിച്ച് കല്യാണം കഴിക്കാൻ എന്റെ ഭഗവതി നീ ശരിക്കും കേട്ടോടാ എന്റെ ഈ ഒറ്റ ചെവി കൊണ്ട് കേട്ടതാ ഒറ്റ ചെവി കൊണ്ടോ മറ്റേ ചെവി കേൾക്കില്ല ഒരു ചെവി ആണെങ്കിലും ഇരു ചെവി അറിയാതെ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ഇരു കുഞ്ഞാ ചെറുക്കാൻ കെട്ടാൻ പോകുന്നുള്ള നേരാ പ്രേമാണെന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളോ അതോ കല്യാണവും കഴിഞ്ഞോ ഏ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പ്രേമാണ് ഇപ്പൊ കുടുംബം കൊണ്ട് നിൽക്കുക എങ്കിൽ കല്യാണം നമുക്ക് നടത്തി കൊടുക്കാം എങ്കിൽ ഞാൻ പോയി മുഹൂർത്ത് നോക്കിക്കട്ടെ മുഹൂർത്ത് നോക്കിച്ചോ കല്യാണത്തിന്റെ അല്ല അവന്റെ ശവദാഹത്തിന്റെ കുഞ്ഞേഷൻ എന്തൊക്കെ ഈ പറയുന്നേ ഒക്കെ ഞാൻ അറിഞ്ഞോട്ടോ എന്നോട് ഒന്നും വിളിക്കണ്ട ആരാ ഇത് പറഞ്ഞത് പുതുമണവാളൻ പുതുമണവാളൻ അതെ പിള്ളച്ചേട്ടനോടെ പറഞ്ഞത് ബാനിച്ചേച്ചും പറഞ്ഞു നല്ല ചെറുക്കണ സെലക്ഷൻ മോശമായിട്ടില്ല എനിക്കിഷ്ടായിട്ടോ നീ ഇതെവിടെ പോയിരിക്കേ നോക്കി ആ ഗാനഭൂഷണങ്ങൾ കാണാതെ പൊക്കിയതാ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്റെ ഇത് അവന്മാരെ പോലെ ഒന്നല്ല നല്ല ശ്രുതിയാ ആ വണ്ണം കട്ട അവന്മാർ ഇങ്ങോട്ട് കെട്ടിയെടുക്കണത് ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞതല്ലേ ഇപ്പൊ അതിലൊരുത്തം വന്നിരിക്കുന്നത് എന്റെ നായരായിട്ടാ നായരോ എന്നു വെച്ചാ എന്തുവാടി ഹസ്ബൻഡ് നമ്മുടെ വരവേതായാലും ഗംഭീരമായി അവൾക്കിപ്പോ നമ്മളെ കുറിച്ച് നല്ല മതിപ്പായിരിക്കും അല്ലേ നമ്മളെ കുറിച്ചല്ല എന്നെ കുറിച്ച് മതിപ്പ് മാത്രമല്ലടാ അവൾക്കിപ്പോ എന്നെ വലിയ ഇഷ്ട പക്ഷേ പുറത്ത് കാണിക്കാത്ത ടൈപ്പാ ഇനി ആദ്യം അവളുടെ ബന്ധുക്കൾ ആരാന്നൊക്കെ നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കണം പിന്നെ എന്റെ ഈ മുടിഞ്ഞ ജാഡയും നമ്പർ ഒന്നും കൂടെ വേണ്ട ഇടയ്ക്ക് എല്ലാവരും ഒന്ന് സോപ്പിട്ട് നിൽക്കണം ഈ കല്യാണം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നീ കോടീശ്വരന എന്ന് വെച്ചാൽ അവളുടെ പുറകെ വാലാട്ടി നടക്കാനും തന്നെ കിട്ടില്ല എത്ര വലിയ പണക്കാരി പെണ്ണാണെങ്കിലും ശരി എന്റെ പെണ്ണ എന്റെ ചൊൽപ്പിടിക്കും നിൽക്കണം അല്ല നിർത്താൻ എനിക്കറിയാം രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ മഞ്ഞും കൊണ്ട് പുറത്തിറക്കി നടക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ പോയി കിടന്നുറങ്ങൂ പോകാൻ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യമൊന്നും താൻ അന്വേഷിക്കണ്ട താനിങ്ങ് വന്നേ ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് കൊളമാക്കി കംപ്ലീറ്റ് നശിപ്പിച്ചപ്പോ നിനക്ക് തൃപ്തിയായില്ലേ എടാ കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നീ എന്ത് വേണമായിക്കോ അവളുടെ സ്വത്തടിച്ചു മാറ്റുകയോ അതിന് പകരം എനിക്ക് തരികയോ എന്ത് വേണം ചെയ്തോ ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് തേനെ പാല് ചക്കരെ എന്നൊക്കെ വിളിച്ച് പുറകെ നടക്കണം അതാണ്ട ലേഡി സൈക്കോളജി പിന്നെ കൂടുതൽ കൊളവന്നതിന് മുമ്പ് പോയി പിണക്കം തീർക്കണം എങ്ങനെ 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 Thank you. 
रक्षिकावाद ऐपतं वकील चाटे समय मोलिदेल 
വക്കീൽ എങ്ങോട്ടായി രാത്രിയിൽ ഞാൻ ഗീതുമോളെ ഒന്ന് കാണാൻ പോയതാ നിങ്ങളുടെ നിയമപ്രകാരം അതും തെറ്റാണോ വക്കീലിനെ ഞാൻ നിയമം പഠിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ഇനിയെങ്കിലും വക്കീൽ ഞങ്ങളോട് സഹകരിക്കണോ അല്ല മാടശ്ശേരി തമ്പിയെ ഒളിവിൽ താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു വക്കീലാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഇതൊക്കെ അറിയാമെങ്കിൽ സാറല്ലേ അങ്ങോട്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്യും ജയിലിൽ കൊണ്ടുപോയി തല്ലുക ഉരുട്ടുക എന്ത് വെള്ളം ചെയ്തോ അല്ലാതെ ഒരു ടോർച്ചും തെളിച്ചോണ്ട് വന്നാൽ ആരെങ്കിലും സത്യം പറയോ സാറേ സോറി എന്തിനാ ഇപ്പൊ ഗീതുവിന്റെ വീട്ടുകാരെ പറ്റിയൊക്കെ അറിയണേ എന്തിനാണെന്ന് ചേട്ടൻ അറിയായിരിക്കുമല്ലോ ഗീതുവിന്റെ അച്ഛനും അമ്മ ഇപ്പൊ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് അവർ അത്യാവശ്യമായിട്ടൊന്ന് കാണണമല്ലോ അല്ല ചില ഫാമിലി മാറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ സംസാരിക്കാനുണ്ട് തീരുമാനിക്കാനും രണ്ടാളെയും കാണാൻ പറ്റില്ല ഗീതുവിന്റെ അമ്മ മരിച്ചിട്ട് പത്ത് പതിനൊന്ന് കൊല്ലായി ഗീതുവിന്റെ അച്ഛനെ പറ്റി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും മാടശ്ശേരി തമ്പി അയാളെ കാണിച്ചു കൊടുത്ത ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് അമ്പതിനായിരം രൂപ കിട്ടും കൊലക്കുറ്റത്തിന് തൂക്കി കൊല്ലാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട ആളാ ഇപ്പൊ ജയിൽ ജാടി കഷ്ണം കഷ്ണമായി കൊത്തി നുറുക്കി പുഴയിലേക്ക് എറിഞ്ഞു ആരെന്നറിയോ ഇല്ല ഇതുപോലൊരു കഥയുമായി വന്നവനെ കഥാപ്രസംഗ അവൻ പറഞ്ഞത് കഥാപ്രസംഗല്ല അധിക പ്രസംഗ മാടശ്ശേരി തമ്പിയുടെ മകനാണെന്നും പറഞ്ഞ അവൻ വന്നത് തമ്പി അദ്ദേഹം ആദ്യ സ്നേഹത്തിൽ പറഞ്ഞു പിന്നെ വരട്ടി അവൻ പോയില്ല അവസാനം അവനെ കൊന്നു എന്റെ ബ്രേക്ക് ഇട്ട് വണ്ടി വാ പക്ഷെ കൊന്നത് മാടശ്ശേരി തമ്പി അല്ലാന്നും ആരൊക്കെയോ ചേർന്ന് ചതിച്ചതാണെന്നാണ് പലരും പറയുന്നത് ഞാനും അത് തന്നെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് തമ്പി ആരെയും കൊല്ലില്ല അത് എനിക്കറിയാം നല്ല പോലെ അറിയാം പത്ത് പതിനഞ്ച് കൊല്ലം ഞാൻ അയാളുടെ കണക്കപ്പിള്ളി തമ്പിയെ ചതിച്ചത് പാലത്തറക്കാരാണെന്നാ പറയണം പക്ഷെ തമ്പി കോടതിയിൽ കുറ്റം സമ്മതിച്ചു എന്തിനാ പിന്നെ ജയിൽ ചാടി അതെന്തിനാ ഈ ഉത്സവത്തിന് തമ്പി അദ്ദേഹം എത്തൂന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തിനാ എന്തിനാ ഉത്സവം കാണാനല്ല ചതിച്ചവന്മാരോടൊക്കെ പകരം ചോദിക്കാൻ അതാരാണെന്നറിയോ അറിയില്ല എനിക്കും അറിയില്ല ഇതിന്റെ ഇടയിൽ പ്രേമെന്നും കല്യാണെന്നും പറഞ്ഞ് നടന്നാൽ കല്യാണം നടക്കില്ല നിങ്ങളും നടക്കില്ല അതെന്താ പിച്ച വെച്ച് നടന്ന കുഞ്ഞിക്കാലുകൾ രണ്ടും അവര് വെട്ടിയെടുത്താ പിന്നെ പിച്ചയെടുക്കാൻ പറ്റൂടാ തെണ്ടി പട്ടികളെ നമ്മളിപ്പോ എവിടെ നിന്ന് വന്നേ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് എവിടെ വന്നത് എന്നെ വഴി തെറ്റിക്കാൻ നോക്ക വൃത്തി കെട്ടവന്മാര് ഈ കോങ്ങളിന് പ്രാന്തുണ്ട് എത്ര നേരം നോക്കാ ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കണം ഈ ഏരി മുഴുവൻ നല്ല മൂർഖമാമുള്ള സ്ഥലമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പേടി തോറി ഏതാ മനുഷ്യനായ കുറച്ച് ധൈര്യം വേണം ബാബോ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ എനിക്ക് കിട്ടാൻ പോണ സ്ഥലമൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നോക്കിക്കോടാ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് തെങ്ങി കയറെങ്കിലും ജീവിക്കാം ചരിത്രനാഥത്തിന്റെ ആൾക്കാരല്ലേ ഏ ഇവര് തെയ്യത്തിന്റെ ആൾക്കാരാ ഓ അത് ശരി ഉത്സവത്തിന് വന്ന ഹലോ നിങ്ങളുടെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ ഞങ്ങളുടെ അല്ലെ ഞങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ നിങ്ങളുടെ പരിപാടി
പ്രേമിക്കാൻ നീ ആര് മോനെ പ്രേം ചോപ്രയോ മാടശ്ശേരിയിലെ പെണ്ണിനെ പ്രേമിച്ചാൽ പ്രേമിക്കുന്നവന്റെ പ്രേതം ഗതി കിട്ടാതെ ഇവിടെ അലഞ്ഞു നടക്കും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ആവശ്യം വരുമ്പോ നിന്നെ ഞാൻ വിളിപ്പിച്ചോളണം 
എന്റെ ഉത്സവത്തിന് കഥ പറയാൻ വന്നവരാ അവര് കഥ പറയും ഇതിൽ പോലീസ് ഇടപെടണ്ട പിന്നെ കള്ളന്മാരെ ഇടപെടണോ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ താൻ ഇടപെടണ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇടപെട്ട തന്നെ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് സ്ഥലം മാറ്റുന്ന പ്രശ്നമില്ല ആൻ ഈ നാട്ടിൽ തന്നെ കിടക്കും പെൻഷൻ പോലും ഇല്ല ടെൻഷൻ അടിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വിവരം എന്നോട് പറയാമായിരുന്നില്ലേ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഞാൻ ചെയ്തു തരുമായിരുന്നല്ലോ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയാ എല്ലാ രഹസ്യമായിട്ടേ ചെയ്യൂ ഞങ്ങൾ ഈ പാട്ടുണ്ടാക്കുന്നത് പോലും രഹസ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അരമന രഹസ്യം അങ്ങാടി പാട്ട് എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേണ്ടാവും എല്ലാ രഹസ്യങ്ങളും അന്ന് പരസ്യമാക്കണം ഓഹോ പാലത്തറക്കാരുടെ എല്ലാ ചെറ്റത്തരങ്ങളും അന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് പോകണം അവരുടെ കഥ മുഴുവൻ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എല്ലാത്തിനും ഓ ഓ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങളുടെ കഥ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പാലത്തറക്കാരെ നാട്ടുകാർ എവിടെ വെച്ച് കണ്ടാലും ഓടിച്ചിട്ട് അടിക്കണം ഓ അല്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞാ അവര് ഞങ്ങൾ ഓടിച്ചിട്ട് അടിക്കൂലേ അടിക്കും പക്ഷെ പറയാതിരുന്നാൽ ഒടിച്ചു മടക്കും ആരാരെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആ കഥയുടെ പേര് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഓ പാലത്തറയിലെ ചറ്റത്തരങ്ങൾ ഇവിടെ വെച്ചല്ല അവിടെ ഇനിയിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യും ഇനിയിപ്പോ എന്ത് പണ്ടാരെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ അവളുടെ ബന്ധുക്കൾ നമ്മൾ കയ്യിലെടുക്കുന്നതാ ബുദ്ധി വാ ഗീതുന്റെ ബന്ധുക്കളാ അതെ ഗീതുന്റെ ആരായിട്ട് വരും അച്ഛമ്മയാ ഞാന് ഗീതുന്റെ അച്ഛമ്മ എന്തൊരു നല്ല അച്ഛമ്മ അച്ഛന് അനുഗ്രഹിക്കണം ഗീതുന്റെ ചെറിയമ്മാ ഗീതുന്റെ ചെറിയമ്മാ നല്ല ഉഗ്രം ചെറിയമ്മ ചെറിയമ്മ അനുഗ്രഹിക്കണം ഇത് 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 ഇവിടുത്തെ വേലക്കാരി വേലക്കാരികളെ കണ്ട പണ്ട് നിങ്ങളുടെ കഥയുടെ പേരെന്താ പറഞ്ഞത് അവിടം വരെ എത്തിയോ കാര്യങ്ങൾ അതേ മുതലാളി അവിടെ കഥ എഴുത്തു തുടങ്ങി എടാ മാസ്റ്ററെ നീ ഇത് കേട്ടോ എന്താ മുതലാളി ഓ പൊട്ടൻ എടാ അവന്മാര് കഥയ്ക്ക് പേരിട്ടെന്ന് പാലത്തറയിലെ ചറ്റത്തരങ്ങൾ മര്യാദയ്ക്ക് കുളിക്കാൻ പോലും തെണ്ടികൾ സംഭവിക്കില്ല നീയൊക്കെ പാലത്തറക്കാരെ പറ്റി കഥ എഴുതും അല്ലേ രണ്ടിന്റെ നാവ് ഞങ്ങൾ അറിയും ഇവിടത്തെ ചെറ്റത്തരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നിന്നെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ നേരിട്ട് കാണിച്ചു തരാം മാസ്റ്റർ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എനിക്കും മനസ്സിലായി ശരി എല്ലാം മനസ്സിലായ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ട കഥ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം മാടശ്ശേരി തമ്പി അഥവാ പരമനാറി അവൻ എന്റെ കുടുംബത്തെ ചതിച്ചതും നാടായ നാട് മുഴുവൻ ഉള്ളികളെ സൃഷ്ടിച്ച കഥയൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അവനിവിടെ പകരം ചോദിക്കാൻ വരുമ്പോ ഈ കഥ കേട്ട് നാട്ടുകാർ അവനെ ചുട്ടി വരിക്കണം എന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാ അവര് ഞങ്ങളെ തല്ലും തല്ലും ഈ കഥ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഞാൻ കൊല്ലും ഏതാ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാ തീരുമാനിച്ചോ നീ ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മരിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ പോകും എന്തൊരു പാലിന്റെ ചൊവ്വ ഇന്നേ വരെ അവൻ പാൽക്കഞ്ഞി കണ്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല ദാരിദ്ര്യവാസിയാ കുറച്ചുകൂടെ ഒഴിക്കട്ടെ എനിക്ക് മതി ദാ ആ കുട്ടിയെ കണ്ടുപിടിക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ മൂന്നെണ്ണം കഞ്ഞി കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞു അമ്മായി ഈ പാൽക്കഞ്ഞി കുടിച്ച വെളുക്കോ വെളുക്കോടാ വെളുക്കും ഈ കുടുപ്പാണെ കുടുംബം വെളുക്കും ഞങ്ങൾ പാൽക്കഞ്ഞി കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അത് ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ പടി ഇറങ്ങിയ രണ്ടിലെ ചുട്ടുകളെ കാണാവില്ല ആർക്കാ ഇവിടെ കയ്യൂക്കും െ 
അതൊന്നും സാരമില്ലടി എല്ലാം ചെറിയ തമാശകളായിരുന്നു കൂട്ടിയ മതി ഏതായാലും അവരും പോയി പ്രശ്നങ്ങളും തീർന്നു നീ കിടക്ക് എന്നാലും അവരോട് ഇതൊന്നും വേണ്ടായിരുന്നു ദേ നീ എന്നെ വെറുതെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കരുത് അവന്മാർക്കിട്ട് നല്ലൊരു ഇടി പോലും കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്ന എന്റെ സങ്കടം മതി കിടന്നുറങ്ങ് മാടശ്ശേരി തമ്പിയുടെ കഥ ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണം തമ്പിയെ ചതിച്ചതാരാന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയണം ആ കഥ പറയാതെ നിങ്ങൾ ഈ നാട്ടിൽ ഭഗവതി ദേവ് വരുന്നു അവര് തമ്മിൽ കല്യാണം കഴിച്ചെന്ന് തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് ഇവിടെ ഇരുന്ന് കഥ എഴുതിക്കോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആപത്തും വരാതെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മുറി ഇതല്ല അപ്പുറത്ത അതെ അതെ നിങ്ങൾ പറ്റോ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മുറി പോയി കിടന്നോളാം അവിടെ ആവുമ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഇരുന്ന് നോക്കാം ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഇവിടെ ഇരുന്ന് എഴുതിക്കോ ഞങ്ങൾ ചുറ്റും ഉണ്ടാവും അത് വേണ്ട ചേട്ടാ നിങ്ങളീ പൂരപ്പറമ്പിൽ കഥന നിരത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഇരുന്നിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ഇത് കുട്ടിക്കളിയല്ല അവന്മാരുടെ ജീവൻ പണയം വെച്ചിട്ടുള്ള കളിയാ നീ ഇങ്ങനെ നനഞ്ഞ പടക്കം പോലെ ഇരുന്നിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ഒന്ന് തീ കൊടുക്കടി ആമിട്ടെ എന്നാ തീപ്പെട്ടി എടുത്തു നേരത്തെ എന്റെ ദൈവമേ നാട് മുഴുവൻ പാലത്തറക്കാരും മാടശ്ശേരിക്കാരും ആളുകളെ നിർത്തിയിരിക്കുക ആ അവരിവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടാതിരിക്കാൻ ഇതിലിപ്പോ ഏത് കഥ പറഞ്ഞാലും അവന്മാരുടെ കഥ അതോടെ തീരും അതിന് മുമ്പ് നിന്റെ കഥ ഞാൻ കഴിക്കിഞ്ഞു ഞാൻ തന്നെ പറയാം എല്ലാരോടും അവരെങ്ങനെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടുത്തി പറ്റൂ ആ ഇനി നേരെ പറഞ്ഞാലൊന്നും രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല അല്പം വളഞ്ഞ വഴി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ആലോചിച്ചാലോ വളഞ്ഞ വഴി എന്തെങ്കിലും അറിയോ ഇല്ല നീ മിണ്ടരുത് ഈ കുട്ടിത്തേവാങ്ങളുടെ തല മുഴുവൻ അതല്ലേ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് പറഞ്ഞേ അവരെങ്ങനെങ്കിലും ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തെ എന്റെ ദൈവമേ ആലുവാശിവരാത്രിക്ക് പോലെ ആരും ഇങ്ങനെ ഉറക്കൊഴിച്ച് കാണൂല ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നീ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂത്രം ആ കഥാപ്രസംഗക്കാർ എവിടെ അത് ചോദിക്കാൻ നീ ആരടാ നിന്റെ തന്ത ധൈര്യം ഉണ്ട് കേറക്കി വടേ രപ്പേ ആരുമില്ല ഓടിക്കോ ഇവന്മാരവിടെ പോയി ഞാൻ നിൽക്കണോ ഈ നാടിന്റെ ബൗണ്ടറി കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ കളരി കരാത്തുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വാ ഇങ്ങോട്ട് വാഷണം വെച്ച് കൊല്ലും മനസ്സിലായി ചാക്കി കെട്ടി പുഴയെത്താത്താനുള്ള പരിപാടിയാണല്ലേ നിന്റെയൊക്കെ തന്തമാരെ പിടിച്ച് കേട്ടടി ചാക്കിനകത്ത് നേ കഥാപ്രസംഗക്കാരെ കുറിച്ച് നിനക്കൊന്നും അറിഞ്ഞൂടാ പരിപാടി ലേശം കുറഞ്ഞാൽ ഇന്നേ വരെ കേരളത്തിൽ ഒറ്റക്കാതികളും ചാക്കി കയറുന്ന ഗതികേട് വന്നിട്ടില്ല പുല്ലേ എടാ നിന്നെയൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ഇതല്ലാതെ വേറൊരു മാർഗം ഇല്ലടാ പുല്ലേ പിള്ള ചേട്ടൻ ഇവളുമാരെ ഒന്നിനും വിശ്വസിക്കരുത് ഒക്കെ ചതിയത്തിയാ അതെ ഒന്നിനും എടോ വീടിന് ചുറ്റും വീടിന് ചുറ്റും ആൾക്കാർ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്ക രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ വേഗം ഇതിനകത്ത് കയറിക്കോ മക്കളെ ഒരു മംഗളകാര്യത്തിനല്ലേ നിങ്ങളോട് ചാക്കി കയറാൻ പറയണത് മംഗളകാര്യത്തിനായാലും മനോരമ കാര്യത്തിനായാലും ചാക്കി കയറാൻ പറ്റില്ല പറ്റില്ല ചാക്കി കയറ ചാക്കി കയറാ നിങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോ ചാക്കി കയറാ ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ പ്രാന്തോ ചാക്കി കയറാ ചാക്കി നിനക്കൊരു മീശയുടെ കുറവ് പണ്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാ പിന്നെ ഒരു താടിയും കൂടിയാണ് വെക്കാറില്ല അത്ര സ്ഥലത്ത് വൃത്തിയോട് മാറിക്കിട്ടേ ചവപ്പെട്ടി മൂടറി ഇതിനകത്ത് ഓക്സിജൻ കിട്ടുന്നില്ല തുറന്നിരിക്കട്ടെ സ്വന്തം മരണമെങ്കിലും നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റുമല്ലോ 
ഹലോ സാർ ചാക്കിനകത്ത് പോലും സ്വസ്ഥ തരില്ലേ ഇതാ എന്താത് റോസ് അറിയില്ലേ അറിയാം ഇതിനകത്ത് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് മുളക് പൊടിയോ ഉറുമ്പ് പൊടിയോ ഏയ് ഒന്നുമില്ല ഇതിലേ ശരിക്കും സ്നേഹത്തിന്റെ ഗന്ധമുണ്ട് ദേ ഗീത് തന്ന ഹലോ ഇതിനകത്തോട്ട് കയറുന്ന ഒരാ കൂടെ സ്ഥലം നീ കിന്നാരം പറയാണ്ട് ചാക്കിന്റെ ഡോർ അടിക്കടി നീ തുറപ്പം മാളിച്ചു നോക്കണ പോലെ വിളിക്കണ്ട നോക്കണേ വണ്ടി പോട്ടെ വണ്ടി പോട്ടെ എന്റെ തന്തയ്ക്ക് വിളിച്ചേച്ച അവൻ അവിടെ പോയടാ അവൻ അവിടെ കണ്ടില്ല വർഗിച്ചേട്ടാ ഇതിനു മുമ്പ് അവൻ ഇവിടെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ ആരാണ് അവൻ അറിയില്ല ആരായാലും അവൻ ആളൊരു ഭയങ്കര ജിമ്മാണ് കണ്ടില്ലേ നെഞ്ചൊക്കെ ഇത്തോണ്ടായിരുന്നു അവൻ മുങ്ങിന്ന് നോക്കി നിക്കാതെ പോയി മുങ്ങി കാല് പൊക്കി വെക്കി ഇനിയൊരു പടിയുണ്ട് കാല് പൊക്കി വെക്കി ഇനി ഒരു പടിയുണ്ട് കാല് പൊക്കി വെച്ചോ ഇനി ഒരു പടിയുണ്ട് കാല് പൊക്കി വെക്കണ്ട ഇനി പടിയില്ല അയ്യോ വണ്ടി കയറ് വണ്ടിയുടെ ഡോർ എവിടെ വണ്ടിക്ക് ഡോർ ഒന്നുമില്ല കാറിനേക്കാളും സൗകര്യമുള്ള വണ്ടിയല്ലേ ട്രെയിനിൽ ബെർത്തെന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ അത് തന്നെയാണ് ഇത് ടി ടി വരെ അങ്ങ് ചെക്ക് ചെയ്യും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല കിടന്നോ കയറി കിടന്നു ഏയ് ഒരാളവിടെ പോയി ദേ അവിടെ അപ്പം മറ്റോനോ ദേ ഇവിടെ നിൽക്കണം അപ്പം മറ്റാളവിടെ പോയി ദേ അവിടെ കിടക്കണം അപ്പൊ നിനക്ക് ആദ്യമേ പറഞ്ഞൂടെ നിങ്ങൾ ചിരിക്കുന്ന വേണ്ട നിങ്ങൾ വന്ന തുടങ്ങി തന്നെ കഷ്ടകാലം വാമോനെ ഇവിടെ കയറി കിടന്നോട്ടാ സുഖമായിട്ട് കിടന്നോ എന്താ ഈ ഞാണ്ട് ഇറങ്ങണത് അത് കാല എന്നാ പിന്നെ കയറ്റി വെക്കി രണ്ടാളും ഇല്ലേ ആ രണ്ട് തള്ളിയുണ്ട് ആ തള്ളിക്കോ ഈ വണ്ടിയുടെ തല ആരാ അവിടെ കൊണ്ടുവെച്ചത് വലിക്കട ഇന്ന് തള്ള് ഓ എന്തൊരു മുട്ടിഞ്ഞ കന അത് വന്നപ്പോ മുതല തുടങ്ങിയതല്ലേ ഫുഡ് റെഡി ആയോ ഫുഡ് റെഡി ആയോ എന്ന് അതിന്റെ കന ഇല്ലാണ്ടിരിക്കോ ഏ എന്താ വണ്ടി നിർത്തിയത് ഇത് നോക്കി കൊറച്ച് പിണ്ണാക്ക നിന്റെ തലയിൽ എന്താണെന്നല്ല ചോദിച്ചത് ചാക്കിലും പിണ്ണാക്ക എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് തലയിലും ചാക്കിലും പിണ്ണാക്കും ഞാനൊക്കെ വിളിച്ചു പറയും കേട്ടോ വേണ്ട നീ പറയണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം കഥ പറയാൻ രണ്ട് കാതികി തോന്നില്ലേ കൊച്ചിൻ ബ്രദേഴ്സ് അവരാ ഈ ചാക്കിൽ എന്താ വേണോ വാഴപ്പിണ്ടി ചാക്കിലാക്കി മാസ പറ്റിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചില്ലടാ അവന്മാർ എവിടെയാണെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കണം പിന്നെ ഞങ്ങൾ അഴിച്ചു കാണിച്ചോടുത്തൂടെ ഏത് ഈ മുണ്ട അല്ല ചാക്ക അടി വെച്ച ആ കഥാപ്രസംഗക്കാരെ എങ്ങനെയെങ്കിലും കണ്ടുപിടിച്ചാ പറ്റും പേടിക്കാൻ സാറേ അവരെ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്നെ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് സ്ഥലം മാറ്റി തരാമെന്ന് കാലത്തറക്കാർ വാക്കു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും പട്ടിക്കാട്ടി നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണം എന്താണോ അതെ വാഴക്കൊല നാടൻ കായ ആഹ വാഴക്കൊല ഒന്നും നോക്കാൻ പറ്റിയ സാധനം അയ്യോ 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 എന്തൊരു ഉന്നാകൃത്യം കൊലക്കിട്ട് തന്നെ കൊണ്ടു കണ്ടോ ഇപ്പോഴും വല്ലോടത്തും കൂർക്കായി നിന്നോ ഞാൻ നിന്റെ എവിടെ കൊണ്ടേ എന്തേ കാണണോ അത്ര മോശപ്പെട്ട സ്ഥലം ആ അതെ അയ്യോ എന്നാ വേണ്ട വേണേ പൊക്കി ഒക്കെ പോകണ്ട അയ്യോ വേണ്ട പിടിച്ചോ പിടിച്ചോ വലിച്ചു പിടിച്ചോ വലിച്ചു പിടിച്ചോ ഇറക്കണോ ഇറക്കം ഓ പിടി എവിടെയെങ്കാരെ ആ ബോട്ടിൽ വെച്ച് എന്താ സാധനം ഇത് പൊട്ടണ സാധന അത് ഗാനഭൂഷൺ അടിയുള്ള നിനക്ക് മിണ്ടരുത് അതെ ഗാനഭൂഷണത്തിന്റെ കാച്ചത്തിൽ ചാക്കിലാക്കി കൊണ്ടിരിക്ക ആ സൂക്ഷിച്ചോടച്ച ഒന്ന് സഹായിക്കടാ മൂത്രമായിക്കടാ ഹലോ 
ഹലോ നമസ്കാരം നമസ്കാരം അക്കരയ്ക്കല്ലേ അതെ ഞാനും അക്കരയ്ക്ക ഇനി കുറച്ചു നേരം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് യാത്ര ചെയ്യാം ആയിക്കോട്ടെ പിന്നെ എന്താ ഈ വേഷത്തിൽ ഇതാ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഫാഷൻ പിന്നെ ഒരു തണുപ്പിന് വേണ്ടി ഗാനഭൂഷണം ഗിരീഷ് കൊച്ചൻ അല്ലേ അതെ ഗാനഭൂഷണം സതീഷ് കൊച്ചൻ അതെ അയ്യോ എങ്ങനെ മനസ്സിലായി ചേട്ടന്റെ പേരെന്താ തമ്പി താടി തമ്പി മാടശ്ശേരി തമ്പി എന്ത് ധൈര്യത്തിലാടാ എന്റെ കഥ പറയാൻ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നത് അയ്യോ ഒന്നും ചെയ്യരുത് ഞങ്ങൾ തല്ലി കൊള്ളാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാ ഞങ്ങളിൽ ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഗാനഭൂഷണം തന്നെ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവുക ഞങ്ങൾ കഥ പറയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ചാക്കിക്കരി ഒളിച്ചു പോകുന്നത് ഏതായാലും മാടശ്ശേരി തമ്പിയുടെ കഥ പറയാൻ വന്നതല്ലേ ഇനി ആ കഥ പറഞ്ഞിട്ട് പോയാ മതി ഈ കഥയിൽ ഒരുപാട് കഥാപാത്രങ്ങളുണ്ട് അവരെയെല്ലാം നേരിൽ കാണാനാണ് ഞാൻ ജയിൽ ചാടിയത് നിങ്ങൾ എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കണം നിങ്ങൾ എന്റെ കഥ പറയണം സത്യം തെളിയിക്കണം ഞങ്ങളില്ല ഇനി പൊന്നു കൊണ്ട് കൂടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നാട്ടിലേക്ക് ഞങ്ങളില്ല തല്ലു കൊണ്ട് മതിയായി ചേട്ടാ അതെ ഈ കഥ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ നിർത്തി ഇല്ല ഈ കഥ പറയും നിങ്ങൾ തന്നെ പറയും അതങ്ങ് പള്ളി പോയി പറഞ്ഞ മര്യാദക്ക് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ അറിയാലോ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു തൂക്കം ഒരു അവിടെ ഒരുങ്ങി കിടപ്പുണ്ട് നിന്നെയൊക്കെ കൊന്നാലും എനിക്ക് അതേ കിട്ടു വെടിക്കെട്ട് കലക്കിയാ പോരെ വെടിക്കെട്ടല്ല പാലത്തറക്കാരും മാടശ്ശേരിക്കാരും തമ്മിൽ യുദ്ധം നടക്കാൻ പോണേ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വേടാ എന്താ പാലുണിയേട്ടാ പോലെ നീ ആ കഥാപ്രസംഗക്കാരെ നാളെ കിടത്തുവല്ലേടാ അയ്യോ അവര് വരും അവര് കായല് കാണാൻ പോയിരിക്ക ഞാൻ അവരെ ബോട്ടി കയറ്റി വിടുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ എന്തിനാ നിന്റെ പതിനാറടി എന്തിനാ നടത്താനോ എന്തിനാ എന്റെ പതിനാറടി എന്തിനാ നടത്തണേ ഞാൻ ചത്തു പോയോ ചത്തു പോയിട്ടില്ലടാ ചത്തു പോകും കൃത്യസമയത്ത് മാടശ്ശേരി തമ്പി അഥവാ പരമനാറി എന്നുള്ള കഥാപ്രസംഗം തുടങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ നിന്നെ ഞങ്ങൾ കൊത്തി നുറുക്കും മാസ്റ്ററെ ഇവരിവിടെ പോകാൻ നോക്കിയോ അവന്മാരാ പാലത്തറക്കാരുടെ ചെക്കത്തരങ്ങൾ പറയാൻ പറഞ്ഞ സമയത്ത് വന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ വെടിപ്പ് ഞാൻ കത്തിക്കും നിന്നെ കത്തിക്കാൻ ചൂട്ട് റെഡി ആയിക്കോ രാവും പകലും നമ്മൾ കാവല് നിന്നിട്ട് അവന്മാര് കടന്നു കളഞ്ഞിലൂടാ അതാ പാലത്തറക്കാര പണിയായിരിക്കും ഏയ് അതാ കള്ളപ്പിള്ളയുടെ പണിയാണ് അയ്യോ നിങ്ങൾക്ക് ഗതിയായിട്ട് വന്നല്ലോ പണയം വെച്ച് പോലെ ഈ പടക്കപ്പൊരിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഇരിപ്പ് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് സഹിക്കുന്നില്ല ഭാനുമതി നീ കരയണ്ട നിന്റെ ഭർത്താവ് രാഷ്ട്രത്തിന് വേണ്ടി ജീവൻ ബലി കഴിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ച അത് വരണ്ടോ നോക്കാൻ ഇല്ല അവരിനി വരും തോന്നുന്നില്ല എല്ലാ മഹാന്മാരും ഇങ്ങനെ തന്നെ മരിച്ചിരിക്കുന്നടി ചേട്ടാ ചേട്ടൻ അവസാനത്തെ ആഗ്രഹം വല്ലതുണ്ടോ എനിക്കൊരു പൂവമ്പഴം തിന്നണം മധുരമുള്ളൊന്നും കഴിക്കരുതെന്ന് നിങ്ങളോട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഷുഗർ ഉള്ളതല്ലേ ഇനി എന്ത് ഷുഗർ അടി പറഞ്ഞു ചേട്ടാ 
വേണ്ട നിങ്ങളുടെ അവസാനത്തെ ആഗ്രഹം അല്ലെ മുഴുവനും നിങ്ങൾ കഴിച്ചോ എന്തൊരു ടേസ്റ്റായി എനിക്കിത് തിന്നാൻ പറ്റില്ലല്ലോ നല്ല ബെസ്റ്റ് പേരല്ലേ പ്രിയമുള്ളവരെ കലാസ്നേഹികളെ ഇതൊരു പ്രണയ കഥയാണ് ഈ കഥ നടക്കുന്നത് അതിമനോഹരമായ ഒരു ഗ്രാമത്തിലാണ് ആ ഗ്രാമത്തിന്റെ പേരാണ് പുതുക്കോട്ട ആ ഗ്രാമത്തിൽ രാജ്യത്തുല്യനായ ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ബാലശ്ശേരി തമ്പി മറ്റൊരു പ്രമുഖ തലവാടാണ് പാലത്തറ അവിടുത്തെ ശ്രീദേവി തമ്പുരാട്ടിയെ മാടശ്ശേരി തമ്പി വിവാഹം കഴിച്ചു പക്ഷെ ഒരു കുഞ്ഞിനെ സമ്മാനിച്ച് അധികകാലാവുന്നതിന് മുമ്പ് തമ്പുരാട്ടി ഹിലോഹവാസം വെടിഞ്ഞു ആ രണ്ട് കുടുംബങ്ങളിലെയും ആളുകളുടെ ദുഃഖം അകറ്റിയത് ആ കുഞ്ഞാർ അവളിന്ന് വളർന്നൊരു രാജകുമാരിയെ പോലെ ആയി കഴിഞ്ഞു പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ അവളുടെ പേരാണ് ആ രാജകുമാരിയുടെ ജന്മനാളാണിന്ന് 
മാളികപ്പുരയിൽ ഉത്സവമാണെന്ന് നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ശരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഇരു കുടുംബങ്ങളും ആമോദത്തോടെ വസിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ഒരു കൊടുങ്കാറ്റ് പോലെ ഒരു പേമാരി പോലെ ഒരു വെള്ളരി പോലെ അവൻ വന്നു അതാ അവൻ ആ ഗ്രാമത്തിൽ കാലുകുത്തി കഴിഞ്ഞു നാട്ടുകാർ അവനോട് ചോദിച്ചു ആരാ എവിടുന്ന അവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അനന്തൻ മാടശ്ശേരി തമ്പിയുടെ മകൻ ആരുടെ കൂടെ ഒളിച്ചോടിപ്പോയെന്ന് നിങ്ങളൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്ന പാലത്തറയിലെ മാരതി തമ്പുരാട്ടിക്ക് ചതിവിൽ കിട്ടിയ മകൻ അനന്തൻ ശരി സത്യം മുഴുവൻ ഞാൻ വിളിച്ചു പറയും നിങ്ങളുടെ സഹോദരി എന്റെ അമ്മ മാരതി തമ്പുരാട്ടി ഒരു തന്നെ കൂടെ ഒളിച്ചോടിയതല്ല ഒഴിഞ്ഞു മാറി കൊടുത്തതാ ഈ ഗീത്തു എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ചതിവ് പറ്റിയ പിന്നെ അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലായത് അനിയത്തി ഇയാള് കള്ള കഴിവേറിന്റെ മോനെ എന്തു ഭാവിച്ച അന്ന് ഈ വരവ് എന്തിനായി കെട്ടുകഥയൊക്കെ ഇവിടെ ഒന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സത്യമാണ് എന്റെ അമ്മ മരണ കിടക്കേ കിടന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞ സത്യം ഇനി തെളിവ് വേണമെങ്കിൽ ഇന്നാ നീ പറഞ്ഞ ഒന്നും സത്യമല്ല ഇതെല്ലാം നമ്മ പറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ അതും കള്ളവാ എനിക്ക് അവളുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു മകനുമില്ല മര്യാദയ്ക്ക് നീ ഇവിടുന്ന് പോകുന്നതാ നല്ലത് നാളെ സൂര്യൻ ഒരിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നീ ഇവിടുന്ന് പോയില്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു സൂര്യോദയം നീ കാണില്ല ആ പകലിന് മീതെ രാത്രിയുടെ തിരശ്ശീല വീണു പുലർച്ചയ്ക്ക് കോഴി കൂകി അത് കേട്ട് സൂര്യൻ ഒതിച്ചു അനന്തൻ പോയില്ല അതെ അനന്തൻ പോയിട്ടില്ല അവനങ്ങ് പാലത്തറയിലുണ്ട് പാലത്തറക്കാർ അനന്തൻ അഭയം കൊടുത്തു പ്രിയമുള്ളവരെ മാനശ്ശേരി തമ്പി നേരെ പാലത്തറയിലേക്ക് കുതിച്ചു അവനെവിടെ അവനെങ്ങോട്ട് ഇറക്കിവിട ഇപ്പൊ മനസ്സില്ലെങ്കിലോ എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായടാ ഇനി നിനക്ക് ഞങ്ങൾ ചതിക്കാനാവില്ല എല്ലാ വൈരാഗ്യങ്ങളും മറന്ന് എന്റെ പെങ്ങളെ കെട്ടിച്ചു തരണമെന്ന് നീ പറഞ്ഞപ്പോ ഇത്രയും വലിയ ഒരു ചതി ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ കരുതിയില്ല ഞങ്ങളെ കുടുംബത്തോടെ നീ ചതിക്കുകയായിരുന്നു ഏത് കോടതിയിൽ പോകേണ്ടി വന്നാലും ശരിയാ സത്യം ഞങ്ങൾ തെളിയിക്കും ും തന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല താമസിയാതെ ആ നാട്ടിൽ ഒരു വാർത്ത കാട്ടുതീ പോലെ പടർന്നു വാടശ്ശേരി തമ്പി അനന്തരെ കൊന്നു 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 എന്തിനാടാ ഇതൊക്കെ ഞാൻ എന്തിനാ ഒളിക്കുന്നത് നാട് മുഴുവൻ പോലീസാ നിന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കോടതി ഉത്തരവുണ്ട് ഇവിടെ ഇരുന്നേ ഇരിക്കേ ഇനി എനിക്ക് സത്യം പറ 
അവനെ നീ എന്താ ചെയ്ത് അവനെ ഞാൻ അക്കറ കൊണ്ടാക്കി മേലാൽ ഇങ്ങോട്ട് വരരുതെന്നും പറഞ്ഞു ഇടാ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലീസും കോടതിയും വിശ്വസിക്കുവോ ഇതിൽ എന്തോ ചതിയുണ്ട് നീ വളരെ സൂക്ഷിക്കണം ഒരു കാരണവശാലും പോലീസിന് പിടികൊടുക്കരുത് നമുക്ക് മുൻകൂർ ജാമ്യത്തിൽ ശ്രമിക്കാം എന്തായി മുൻകൂർ ജാമ്യം കിട്ടിയില്ല പിന്നെ പിടികൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് നിന്റെ സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടാൻ നീക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിനക്കേറ്റും വിശ്വാസമുള്ള ഒരാളുടെ പേരിലേക്ക് സ്വത്തുക്കൾ മാറ്റണം പറഞ്ഞല്ല ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ഒരു കാരണവശാലും പോലീസിന് പിടികൊടുക്കരുത് ഒന്നും വേണ്ട വേഗം പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തെത്താൻ നോക്ക് പാലത്തർക്കാർ നിനക്കെതിരെ ഒരുപാട് സാക്ഷികളെ നിരത്തിയിട്ടുണ്ട് വെള്ളം പോലെ കാശുകൊടുക്കും പക്ഷെ അല്പഭാഗ്യം നമ്മുടെ പക്ഷത്ത് അനന്തന്റെ ഒരു ബാഗ് ചായ പീടികന്ന് കിട്ടി അതിൽ അവന്റെ വസ്ത്രങ്ങളും ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസും ലൈസൻസ് അല്ലെ അവന്റെ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഏതാണെന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓ നെഗറ്റീവ് ഇനി അതേ പിടിച്ചൊരു കളി കളിക്കാം അവനെ കൊന്നത് നീ ആണെന്ന് അങ്ങോട്ട് സമ്മതിച്ചാൽ ഞാൻ പറയട്ടെ കഷ്ണം കഷ്ണമാക്കി അവന്റെ ശരീരം കായലിലെറിഞ്ഞുന്ന് പറയണം കൊല്ലാൻ ഉപയോഗിച്ച ആയുധവും അവന്റെ വസ്ത്രങ്ങളും വാഴത്തോപ്പി കുഴിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണെന്നും പറയണം എന്തിന് ആയുധത്തിനും വസ്ത്രത്തിലും രക്തം പുരട്ടി ഞാൻ വാഴത്തോപ്പി കുഴിച്ചിടാം അത് പോലീസ് കണ്ടെടുക്കും നിന്റെ കുറ്റസമ്മതം കൂടി ആകുമ്പോ നിനക്ക് ജാമ്യം കിട്ടും എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല അതായത് അവന്റെ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഓ നെഗറ്റീവും വസ്ത്രത്തിലുള്ളത് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട രക്തവുമായിരിക്കും അതോടെ കേസ് പൊളിയും എല്ലാം ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം മാടശ്ശേരി തമ്പി കുറ്റം സമ്മതിച്ചതല്ല മൃഗീയമായ പീഡനങ്ങളിലൂടെ എന്റെ കക്ഷിയെ കൊണ്ട് കുറ്റം സമ്മതിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ഈ അവസരത്തിൽ ഈ കേസിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തെളിവ് ഞാൻ ഹാജരാക്കുന്നു കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്ന അനന്തന്റെ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ആണത് അതില് അനന്തന്റെ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഓ നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അനന്തന്റെ വസ്ത്രങ്ങളിലും കൊല്ലാൻ ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് കരുതുന്ന ആയുധത്തിലുള്ള രക്തം ഏത് ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ടതാണ് തെളിയിച്ചാൽ മാത്രമേ ഈ കേസിന് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എന്റെ കക്ഷിക്ക് ജാമ്യം അനുവദിക്കണമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയിൽ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ഈ കേസിലെ ഏറ്റവും സുപ്രധാന തെളിവാണ് എതിർഭാഗം വക്കീൽ ഇവിടെ ഹാജരാക്കിയിട്ടുള്ളത് അനന്തന്റെ വസ്ത്രത്തിലും അനന്തനെ കൊല്ലാൻ ഉപയോഗിച്ച ആയുധത്തിലും കണ്ട രക്തക്കറ പരിശോധിച്ചതിന്റെ റിസൾട്ട് ആണിത് അനന്തന്റെ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഓ നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് ലൈസൻസിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ് വസ്ത്രങ്ങളിലും ആയുധത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്ന രക്തവും ഓ നെഗറ്റീവ് തന്നെയാണ് ചതുവ് പറ്റിയടാ നമ്മൾ കളിച്ച കളി എങ്ങനെയോ പുറത്തിറങ്ങി നീ അത് ആരോടെങ്കിലും പറഞ്ഞായിരുന്നോ പിള്ള കാണാൻ വന്നപ്പോ ഞാനത് പറഞ്ഞിരുന്നു കാര്യസ്ഥൻ പിള്ള പാടശ്ശേരി തമ്പിയെ ചതിച്ചു എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല കാരണം പിള്ള ഈ വിവരം കൊച്ചു തമ്പി അറിയിച്ചിരുന്നു മാടശ്ശേരിയിലെ വേലക്കാരി ഈ വിവരം പാലത്തറയിലേക്ക് ചോർത്തി അങ്ങനെ വക്കീലിന്റെ പദ്ധതികൾ പാലുണ്ണിയും ശ്രീധരനുണ്ണിയും അറിഞ്ഞു ശ്രീധരാ ഇവിടെ നിന്നും ഒരു കൊടും ചതിയുടെ കഥ വെളിപ്പെടുകയാണ് അതെ മാടശ്ശേരി തമ്പിയെ ചതിച്ചതാര് പിള്ളയാണോ അല്ല കൊച്ചു തമ്പിയാണോ അല്ല പാലുണ്ണിയാണോ അല്ല ശ്രീധരുണ്ണിയാണോ എടാ നായിന്റെ മക്കളെ അവസാനം എന്റെ പുതുകത്തായോ എടാ പാലത്തറയെ മാടശ്ശേരിയെ സൂപ്പിക്കാനല്ലേ നീയൊക്കെ കള്ളക്കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരുത്തന് ഞാൻ വെറുതെ വിടത്തില്ല നിന്റെയൊക്കെ ശവം ഞാൻ പുതുക്കോട്ട പുഴഴുകി കളയും വെട്ടിപ്പറി പോകാൻ നോക്കണ പുള്ളികളെ കൊച്ചുകമ്പി ഈ കളകഥ കേട്ടിരിക്കാൻ നാണമില്ലേ വേണ പോവാ കഥ പറഞ്ഞു തീരട്ടെ വക്കീലെ ഇവിടെ ഇരിക്കേ നിനക്ക് ഭ്രാന്ത 
அருணி சீதர் நுனி வா நமக்கு പറഞ്ഞ് വക്കീലിന്റെ പേരിലേക്ക് എത്ര കോടിയുടെ സ്വത്തുക്കളാണ് കൈമാറിയിരിക്കുന്നതെന്നും എനിക്കറിയാം എല്ലാം അറിഞ്ഞോണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഈ കളിക്ക് കൂട്ടുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മാന്യമായ പ്രതിഫലം അത് കിട്ടിയാലേ ഞാൻ പോകൂ കൊണ്ടുപോയിക്കും ഒരു കാരണവശാലും നീ ഇവിടെ ഇനി വരാൻ പാടില്ല എന്താവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ അവിടെ വന്ന് നിന്നെ കണ്ടുകൊള്ളാം മാടശ്ശേരി തമ്മിൽ ജയിലുകാരിയിരിക്കുന്ന കാര്യം നീ മറക്കണ്ട മാത്രവുമല്ല രണ്ട് കഥാപ്രസാദക്കാര് ഈ കഥ പറയുമെന്നും പറഞ്ഞ് അവിടെ നടപ്പുണ്ട് അവന്മാരാരും നിന്നെ കാണാൻ പാടില്ല മനസ്സിലായില്ലേ എന്നെ ഒരാളും കാണില്ല അത് ഞാൻ നോക്കണം പക്ഷേ ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോ എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ടും പണം എത്തി എടാ മോനെ നീ സംസാരിക്കുന്നതേ ഗോവിന്ദ വക്കീലിനോടാ പണ്ട് എപ്പോഴും എടുത്ത മാലയുത്തമ്പാട്ടിയുടെ ഫോട്ടോയിൽ മുടിയിൽ ഇത്ര നരയും മുഖത്തിത്ര ചുളുവ് ഇട്ട് നിന്റെ ഫോട്ടോയും ചേർത്ത് ഈ നിൽക്കുന്ന ജോൺ സക്രിയായെ അനന്തനാക്കി മാറ്റാൻ എനിക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ മാടശ്ശേരി തമ്പിക്ക് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തതുപോലെ ഒരു കുരുക്ക് നിനക്കും വാങ്ങിച്ചു തരാൻ ഈ ഗോവിന്ദ വക്കീലിന് കഴിയും എടാ പൊന്നു മോനെ ഞാൻ കളിക്കുന്നതേ നിയമം കൊണ്ടാ അത് മറക്കണ്ട ഒരു കൊലക്കേസിൽ നിന്നും ഈ വക്കീൽ തന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയ പ്രതി ചെമ്പി ഇതെല്ലാം കള്ളക്കറിയാ എനിക്ക് ഇതിനെ അറിയാനേ പാടില്ല ഇതെല്ലാം പാഴ്സക്കാരാ പണിയാ നീ എന്നെ തല്ലിയല്ലേ നിന്റെ എല്ലാ കള്ള നീ എന്നെ തല്ലിയല്ലേ നിന്റെ എല്ലാ കള്ളക്കഥ ഇപ്പൊ ഞാൻ പുറത്താക്കുവാടാ അലുണി ശ്രീധർണുണി ഇതെല്ലാം ഇവന്റെ പണിയാ കഥ ഇപ്പൊ ഞാൻ പുറത്താക്കുവാടാ അലുണി ശ്രീധർണുണി ഇതെല്ലാം ഇവന്റെ പണിയാ അടിക്കവനെ അടിച്ചു നിർത്തലാക്കരുത് ആ കാവ്യ പുലന്മാരെ അടിച്ചു കൊന്നുവേണ തമ്പിയോ നീ എപ്പോ ഇറങ്ങി മലപ്പുറമ്പ പോലീസ് കൊണ്ട് മുങ്ങിക്കോ ഒരു കൊല്ലരുത് ഒരു അബുദ്ധം പറ്റി പോയതാ ആഹാ നീ എന്നെ തല്ലിയല്ലേ ഞാൻ പോകുന്ന വക്കീല നിയമം പഠിച്ചവനാ ഞാൻ മുറക്ക മൂടിയാൽ നീ വീട് വാർത്താ
വെറുതെ എന്റെ ബന്ധുക്കളെക്കാൾ കൂടുതൽ ഞാൻ നിന്നെ വിശ്വസിച്ചു ആ നീയ എന്നെ തമ്പി സാറേ ഇവൻ സാറിന് വേണ്ടി ഒരിക്കല ഒരു കുറിക്ക് ആ കുരുക്കിൽ ഇവനെ തൂക്കാൻ പറ്റുമോ ഞങ്ങൾ നോക്കട്ടെ അങ്ങനെ കഥയുടെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ കിടക്കുകയാണ് ഇനി എന്തോ ഒന്ന് കഥ കഥ ഇതുവരെ തീർന്നില്ലേ വാടശ്ശേരി തമ്പി നിരപരാധിയാണെന്ന് കണ്ട് കോടതി അദ്ദേഹത്തെ വെറുതെ വിട്ടു വാടശ്ശേരി തമ്പി ഗാനഭൂഷണം കൊച്ചിൻ പ്രദേശിലോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് നിങ്ങൾ എന്റെ ജീവനാണ് രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു സാർ ഞങ്ങൾക്ക് മറ്റൊന്നും വേണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങയുടെ ജീവൻ തന്നെയാണ് വേണ്ടത് അതെ അതായത് അങ്ങയുടെ ജീവന്റെ ജീവനായ മകളെ അതോടുകൂടി ഗാനഭൂഷണം ഗിരീഷ് കൊച്ചിനും ഗീതവും തമ്മിലുള്ള പരിശുദ്ധ പ്രേമം പുതുക്കോട്ട മുഴുവൻ പാട്ടായി സങ്കടം തീർന്നിത തങ്ങളിൽ ചേരുന്നു കുങ്കുമ സന്ധ്യയും നായകർ ഇനി മംഗളം മംഗളം നേരുകണ ഇനി മംഗളം മംഗളം നേരുകണ ചന്ദനവാതിൽ അടഞ്ഞു മണിയറക്കും തിരിവെട്ടം ഇടിയടച്ചു ശുഭ മംഗളം മംഗളം പാടുകണ മംഗളം മംഗളം പാടുകണ ശുഭ മംഗളം മംഗളം പാടുകണ നിത്യ മംഗളം മംഗളം പാടുകണ സർവ മംഗളം മംഗളം പാടുകണ നിത്യ മംഗളം മംഗളം പാടുകണ മംഗളം 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 മംഗളമേ 